Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are starting a third chapter on the. This is the, probably our ninth ninth session in the row. And as requested today, we are starting a bit early. So uh, this is going to be very important chapter because this uh, with this chapter we are entering into the specifics of the project management. We will discuss all the process groups and the knowledge areas and the processes of project management here and there will be a relation established how any process is existing in a specific knowledge area or a process group and how do they relate with each other. Once you understand this, you will understand the whole interaction of all these processes together and the remaining part of the course would be greatly facilitated because it is all about these processes in various knowledge areas and then remaining chapters are just explaining each one of the knowledge areas as the processes would already be known to you they would be further explained in those chapters the earlier two chapters you have covered they were highly conceptual in nature you have uh, in the first chapter studied what the project management is, what is a project, then you were introduced to the terms of program and portfolio management, how uh, these three kinds of management differ and what do we call when they are put together, that is organizational project management. Then we also talked about um, the comparison of project management with the operational management. We did talk about the organizational governance and uh, uh, the organizational strategy, business value, all these things we discussed in the very first chapter. That had a wider scope and that was to fix a context for the whole project management. The next chapter we covered, that was chapter number two, that was more related to the project management and it was talking in the context of organizational influences on a project. So you see, uh, we said that in chapter 2 onwards, we were not to discuss uh, the program and portfolio and all those concepts, though they were important to understand where we stand. But in the second chapter, we talked about the various influences which affect the project. And we were introduced to the terms like enterprise environmental factors, organizational process assets. We did discuss a number of uh, uh, different types of organizational structures, organization culture and style. We also uh, ended with the project life cycle. So this was all we, what we discussed so far. Now in this chapter, as we are going to be more specific, so we are going to be talking about the interaction of all the project management processes which are commonly known and how those various processes are grouped into certain process groups. Then what are these each one of these process groups? We will discuss each one of the, those process groups that is initiation, planning, execution, monitoring and control and close. And we will talk a little bit about the project information and various knowledge areas and the main discussion would be the relationship between the process groups and the knowledge areas. As we understand we already have studied a couple of times a project project management itself is the knowledge skills tools and techniques which is applied to the activities of the project for the purpose of meeting the project objectives and to we, are, we also studied that this is to be done through a number of appropriate processes which the manager of the project along with his team, he they select themselves. These are advised, these 47 processes are advised by PMBOK. They are the guidelines provided by PMBOK for any project anywhere in the world, but it is not mandatory because this is a standard and standards are never mandatory. It depends upon the team, 
the project manager and his team whether they want to use a specific process or not or even if they want to use a specific process how much uh, with how much rigor they want to use it in how much detail they want to apply it but at least this guidance is available and it is generally known that if these 47 processes are used they will enhance your chances of success but it is no guarantee because there, there is an inherent uncertainty in the project and there can never be a guarantee and you cannot blame PMI for making these guidelines. These guidelines are created for our help, for our facilitation, not something to be mandatory about. So this all, the, the whole responsibility of adopting these processes and how well are they integrated into your project is all lying with the project manager and his team. First look at uh, uh, the, the word process. What is a process? Now process is not something which is specific to project management. Process may be, may be called as a set of interrelated activity activities or actions. Um, you see, when we put together a sequence of activities, a, a recipe to make something, we have certain steps to be taken in a certain order. So when I want to accomplish anything, I go through a process of doing it. And step by step, I accomplish my goal. So whatever process I have followed, whatever method I have followed, if I can note it down, if I can document it, then probably I can reproduce the same output using the same process time and again. It is just like, you know, uh, uh, like, like uh, a recipe for food. So why one person cooks one meal better than another person? Because both of them have a different process. Although the output is kind of same, it is the same dish, but one, one, one is more tasty than the other, one is better than the other, and you definitely want to know what is the magic in the first man um, recipe, how does he do it? So you normally try to copy his recipe, and if not the same, you come nearest to that result. So this is the documented process. Recipe um, is a very good example of a process. But then another question arises, well, if uh, process is something which is a set of interrelated actions and activities and they are performed to achieve a pre-specified product result or service, then what is the difference between a process and a project? So uh, let me ask you this. What is the difference between a process and a project? Jiris wants up. Anybody? Abid? Am I audible to everyone? Right. So it seems that uh, um, probably your voice is not getting through or something. But anyways, so right. Be anybody, anybody who can answer that? Sir. So Anji? Sir, can you repeat the question, sir? I'm, I'm asking uh, if we understand the definition of process that it is a set of interrelated actions or activities and they are performed to pr produce some product, service or result, then uh, what is, uh, why is it so different from the project? Why process is not a project?
Okay, let me move on to uh, with it. A process could be a smaller group of, group of activities like, uh, uh, you know, uh, I want to drink a glass of water. What is the process of drinking a glass of water? So maybe, you know, I, I want to look for a glass and then a bottle of water and then pour some water into the glass and then drink the water. But this is a short accomplishment and that is a repetitive process. Process is a is something repetitive in nature. Every time I have to drink water, I have to follow the same process or a similar process. Now, first let me talk, talk about um, uh, if I do not follow the same process, what will happen? If I drink water directly from the bottle, it will be all right with me. You know, I will still be able to um, have some water. If I am drinking it through pouring it into a glass, that could be yet another process. I could have any number of methods or processes to drink the water, but the ultimate purpose of quenching the thirst will be fulfilled. But a specific process is considered to be according to etiquettes and everybody strives, strives to do things that way. Therefore, we want to learn that method, that process, that mechanism which is acceptable to all and we want to copy that all the time. So if we can reproduce the same method, probably we will be reproducing exactly the same results. That is why we follow a certain process. Normally this process uh, is more uh, aptly used in the industry for quality purposes. You see, if I am uh, uh, having a fac football factory in Sialkot and I specialize in making footballs, hand handmade footballs, if all of my footballs are not similar, they are different in size, they are different, different in workmanship, they are different in, different in quality, then nobody will like it. People will say, These, this is not the quality we want. They might all be very good. They might be best of the workmanship exemplified. But at the same time, because all are not of the same size, same consistency, therefore, we would not like to buy from this shop. Why are they of different size or different consistency? Uh, uh, because they are all being made by different people and every person is making these footballs through their own process. There is not a single documented process which is being followed by all and therefore you can't trust that one uh, the football you bought from this shop the next time it would be exactly the same or at least nearest to the same. There will be differences and if you are buying more than one football then you will not be satisfied because uh, the 10 football lying right in front of you are, are all not similar. So that speaks of poor quality. So the first rule of quality is to standardize the process. Doc first establish a process, document it, teach it to all people who are working with you and ensure they all make football according to exactly the same process and that will result in exactly the same kind of deliverable. So this process is basically contributing towards the quality. Now this process and quality, these terminologies are not dedicated to project management. These things we keep using in our daily life as well. In our daily life, in operations, we do have process. If there is a process for drinking water, I am using it in my operations also. And if it is to be, you know, uh, part of my project, I will use the same process. So that means when I am doing project, though it is not iterative in nature, though this project has a starting date and a finishing date, though it has a unique product to produce, but it is not necessary that all the work being done to accomplish the goal of the project 
should be invented afresh. We are not making and inventing all the processes altogether, although we do understand that we have never done this kind of job, but we might have done similar kinds of jobs. So what we are trying to do is we are trying to put together certain processes from our real life, from our operations and put them in such a sequence and in, in the way we also create some new processes and ultimately put them together in, in such a fashion that, that they result in the production of the ultimate product desired from the project. So projects also do have processes and the difference between process and project is that process is something which is much smaller and iterative in nature. Process could be an operational process or a project process or a whatever kind of process. Processes have to be documented for consistency and processes will contribute towards the quality. Now, if, if I want quality in my project, again, I should have such processes which are properly documented and which we are sure of. So as far as the quality of the project is concerned, processes play a very major role. That is why PMI has very carefully identified and selected these 47 processes for doing all the work of project management. I have specifically said project management because later you will learn that these 47 processes are only good for project management they are no good for many other things done in the project just for the purposes of managing a project well we have to take care of these 47 processes but there is some other work in the project which is not covered by these 47 processes so these 47 processes are called project management processes and the characteristic of each process is that it starts with some raw material or input. Then is there is your recipe for doing it? That is the process itself, the, the mechanism, the sequence, how the process will go on. And that to accomplish that process, we have to use certain specific tools and techniques. And if they are used in the right proportion and in proper way, then probably we are going to result in output. So the thing which is coming out of it, that is the product service or result, that is our output. So output cannot be created if there was no input. Output cannot be created if there was nothing done during the processes. When it was being processed, if you did nothing, then the inputs will be the outputs. But because of the process itself, the inputs become outputs. And there we use certain tools and techniques to tweak it and to convert it into an output. So this is the definition of the process and I have clarified two things here. Number one, processes are not, uh, are not projects. Pro uh, processes may be iterative in nature and project is not, but processes are also much smaller in size than a project or, a, or an operation because operations and projects are both made up of processes and these processes will you know uh, uh, serve to give you consistent results and they contribute towards quality so this is as far as the definition of the process goes then we also understood and studied in the earlier chapter about organizational process assets and enterprise environmental factors. If you remember, yesterday we did talk about them, organizational process assets and enterprise environmental factors. You can call them in short OPAs and EEFs. OPAs for organizational process assets and EEF for enterprise environmental factors now you if you remember organizational process assets were all the documents which were you know uh, we were we were using 
from the organizational policies, procedures, rules, regulations, and all those things, the policies and procedures kind of things, and also the old historical record of the old, old projects. That record also helps us take precedence from earlier projects and we can tweak our project accordingly. So we are learning some lessons out of that. So we are following certain policies and procedures and we are learning some lessons from the previous projects and all of this is encapsulated into organizational process assets. Uh, I mean, we just call all of these things as organizational process assets. So if I need some lessons learned from somewhere to, to use in my project management process, I would not specifically say that I am using the lessons learned. I would say I am using OPAs. And when I say OPAs, OPAs means a lot. There could be lessons learned, could be, you know, procedures, could be, could be anything. But generally speaking, I said organizational process assets are necessarily documentary, doc, uh, are document, uh, documents which are, uh, which are being used, which are affecting the project and which are being used uh, while we are doing the project management. As far as enterprise and rental factors are concerned, they are also, they are not essentially documents, but they are also impacting the project. They are the factors which are internal or external to the organization or to the project and they influence your project management options. They, they may enhance or constrain your project management options. Therefore, enterprise environmental factors are also an important input. Now, whatever I am doing in my project, whatever, I, uh, regarding that specific task, I may need to consult OPAs as well as EEFs. So, this, is, uh, this should be understood that these two items are almost always input to every process. Uh, almost always, they are input to almost every process. Why? Because every process must have certain rules and regulations to be followed. So OPAs are required, some format to be followed, some old data to be followed. So OPAs will be required. And there must be certain enterprise environmental factors, some internal or external factors, which could impact us in the project. Therefore, I also have to take EEFs as my input. So you see, I have got both of these things almost in all of the 47 processes of project management. They will usually be found, usually be found as inputs. But I am not making it a rule that in 100% cases, both of these things will be input. But in most of the cases, you can say 90 to 98% of the cases, you will find these two items would be always found in the input side of the process. Now, when will we require them more when we definitely will be requiring the OPAs and EEFs as inputs is usually in the beginning. When we do not have any other uh, input to, uh, to provide us certain data which is needed by the process, then we have to exclusively rely on OPAs and EEFs. Therefore, when we are initiating the project, we don't have anything else. Most of the time in initiation and planning, almost every process, every project management process will have these two things as input. Even in execution, you will find that there are very few places, one or two places where any one of these two inputs are missing. But because we are doing execution, we therefore have already created some plans and we are actually following them. But still, OPAs and EEFs may play their impact. They will be input. When we are in monitoring and control, now I have to look at my plan and look at my implementation and compare it. So in monitoring and control, the need for OPAs and EEFs is slightly reduced. 
but still it is again input in most of the processes but from here onwards there is an opportunity that during monitoring and control and even in closure closing process scopes we would we would be maybe we we produce some outputs which become historical record for future projects therefore from monitoring and control onwards there is high highly likelihood that we will be contributing towards the organizational process assets or eefs also so in that case they will be updated they will be shown in output as well not both of them together but sometimes opas are being updated sometimes eefs are being updated so in some of the processes in monitoring and control and close you will find that opas and eefs can be found as a input as well as as a output in input it is due to how this process should be done so we may, may need the opas and eefs but as a output when we you know try to update the organizational process assets by new lessons learned by new data created so we want to send it to the organizational archive and that's how uh, opas and eefs interact Now i am you know talking a lot about opas and eefs here is because uh, once you will move ahead you will see that there is there are 47 processes and each process has got a number of inputs a number of outputs and a number of tools and techniques to be used during processing and if you try to remember each and everything learn them by heart that would be impossible that you can learn so many things together and you can remember all of that together you can reproduce all of that together you can't you can never reproduce so many items just imagine if there are on average 5 to 10 inputs 5 to 10 outputs and 5 to 10 tools and techniques so at least uh, 15 to 30 items you have to remember for each process and there are 47 such processes so it will be very stupid to uh, try to <clears throat> remember them and learn them by heart but the basic thing which i want to teach you here is that you must establish a logic a understanding and that would uh, help you not remember but understand the things ji kurat aap kuch kehna cha rahi hain yes sir sir aapne bhi jo baat batayi hai ki hamare paas alphabet mein bhi ye cheez aati hai to aapko maine ek apne hi yani scrum se related cheez se से करना था क्रमातक कि जिस तरह हमारा क्रम के अंदर होते हैं कि हम रेट्रोस्पेक्ट की मीटिंग्स रखते हैं उसके अंदर हम लोगों को ये लेसन लर्न वाली इन आउटपुट मिलती है तो हमारी क्या ये ऑन द स्पॉट हम लोग साथ साथ कर रही होती है या इसकी भी बाकायदा मीटिंग होती है जिसमें अपडेट करके हम लोग करते हैं काइंडली इस चीज को एक्चुअली फॉर्मली शायद जैसे स्क्रम में होता है कि वहां तो बाकायदा उसके प्रोसेस में शामिल है कि उसने मीटिंग करके लेसन लर्न निकालने हैं उस तरह की फॉर्मल मीटिंग्स तो शायद नहीं होती और इनफॉर्मल प्रोसीजर्स भी बने हुए हैं कि किस तरीके के साथ किन किन प्रोसेसेस के बाद लेसन लर्न को अपडेट किया जा सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लेकिन शायद जिस तरह का आप फॉर्मल प्रोसेस मांग रही है वो उस तरह नहीं होता लेकिन मीटिंग्स भी इनफॉर्मली मीटिंग्स भी होती हैं और जो जो टीम मेंबर्स हैं वो बकायदा अथोराइज होते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें और उन लेसन लर्न को रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पे जो जगह है जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है खास तौर पे स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया जाता है वो क्लोजिंग है आखिरी प्रोसेस ग्रुप है क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप का काम ही यही है कि नंबर एक वो ये देखे कि सारे काम हो गए हैं उसको इंश्योर करे कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज अवेलेबल दैट एवरी हैज बिन डन Documentary proof has, is available that all the de deliverables have been delivered, and documentary proof is available that all the lessons learned and uh, you know uh, that has been recorded and OPAs and EEFs have been updated. जब वो ये सारी चीजें साबित कर देता है कि यानि all is done, तो इसका मतलब है project का काम तो खत्म हो गया. Now the deliverable is handed over to the customer, और project खत्म हो जाता है यहाँ पर. तो खत्म होने से पहले बिल्कुल जैसे आप कह रही हैं. something like a retrospect does happen 
बहुत शुक्रम अच्छा जी तो ये जो बात हमने की है दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि ये जो जो, जो चीजें जहां जहां इस्तेमाल होनी है अगर हम उनका लॉजिक समझ लें दैट लॉजिक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट नो दैट आई हैव गिवन यू दिस लॉजिक दैट ओ पी एज एंड ई एफ बाई डिफॉल्ट यू अंडरस्टैंड दैट दे विल बी इनपुट ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोसेस ग्रुप सो प्रॉबली पी एम आई विल बी स्टूपिड टू आस्क सच अ स्टूपिड क्वेश्चन दैट Uh, they will be specifically asking uh, tell me where where the ops are not used so if it is not being used at uh, out of 47 processes only in one or two processes it is not being used as a input then this is a stupid question to ask because in most of the processes it is being used so we are interested in the majority most of the cases ops or eefs are inputs that's it so pmi is not testing your memory they are testing your logic so logically speaking opas and eefs are are required almost by all processes so if you you, you will find them um, uh, when we study the process each one of these processes you will find opas and eefs almost everywhere and where they are not there you can just look at the process more closely and find a reason why it is not there for example in monitoring and control there is a process which has got everything all the inputs are coming from planning or execution and there is nothing else required it is just to compare the two things then it may not require the opas it may not require the eef so there must be a hardcore reason why opas or eefs are not there at a specific point so you can try to establish a logic for that but don't try to remember things by heart now it is the responsibility of the project team pmi is not responsible that you are following these processes to the book and you are still not able to be successful this is not pmi's responsibility pmi does also does not give any guarantee that you if you are using all these processes and you are working exactly according to pmb okay then you will definitely be successful there there is no such guarantee but at least pmi is is providing you a guideline it is asking you that these are the processes we have found that they work and you must look at your project project's needs and choose appropriate processes as required by your project objectives so this is the responsibility of the project team to select appropriate processes and then use a defined approach that can be adopted to meet those requirements so this is your plan pmi uh, uh, can be a help but is not the part of your project so your needs uh, may be fulfilled by following maybe Uh, 20 out of 47 processes, or maybe you need 46 out of 47 processes. This is all your decision, what you pick and choose. There are certain processes you may not require at all because maybe you know there is a area as procurement knowledge area, and there are four or five processes related to that area. Four processes related to procurement, but you think you don't do any kind of procurement. hypothetically speaking you don't do any kind of procurement then these four processes are not of any use to you and you may decide not to use any of these processes maybe one of the process in uh, another area is to be used with a lot of care because that matters a lot for your project but another process is slightly used because it is slightly required by your project so it is all the requirement of your project it is all the choice of the project manager and his team what approach they are selecting which processes they are picking up to comply and then they will be able to comply with the requirements to meet the stakeholder needs and expectations this is your main target your main target is not to follow pmb okay to the world and then there is a big challenge for the project team member are the project manager and the whole thing that they have to you know strike a kind of a balance in competing demand there would be a number of stakeholders 
demanding different things from you and their needs and requirements and expectations might be at 180 degree uh, opposite direction so you have not only to to balance those competing demands but also to balance on scope and time and cost because any one of these things if disturbed will bother other areas if scope is disturbed the time will be the time may be affected cost may be affected quality may be affected resources will be affected risks uh, can increase or decrease and there are so many other things which can be done so there is a there is a very you know delicate balance and if you tip on any one of these sides you may uh, see that your whole project will uh, change its shape altogether so you have to uh, again finalize the settings of your project to adjust all all of this so uh, as a whole I, I i have emphasized that this is not the responsibility of pmi but the responsibility of project team to decide which process to follow and which not to follow now i did mention earlier that project these are the project management processes and these are not the only processes you remember i said these are not the only processes there are some other kinds of processes also which must be done which are required for completing the work of your project but they are not included in the project management process so these 47 processes what we are talking about they are all project management processes and they are only useful for you know managing your project life cycle appropriately effectively using the skills and uh, tools and techniques involved in the skill, skills and capabilities described in the knowledge areas project management knowledge area in other words i would say for uh, these are the processes to ensure smooth and better management of the project but who will do the work of the project management of the project is okay but actual work of the project is dependent on the technology of the project if it is a construction project you must have certain processes to construct a wall now the processes of constructing the wall or mixing the concrete or for a software project for writing codes of uh, lines of codes for uh, of programming this is not defined in project management project management processes do not cover that project management processes are generic in nature they apply to all kinds of projects but actually projects are all of different industry different country different culture and they are altogether different from each other so for each project or a group of project we might have a different technology to work on and different technical processes to work on and knowing those technical processes to is important for the project manager but is not uh, covered under project management processes pmi cannot provide you guidelines detailed guidelines on the processes of construction on the processes of software industry on the processes of government projects and so on and so forth so every uh, specific project would have its own technical requirements and technical processes and these technical processes uh, which are called product oriented processes why because they are these are the processes actually responsible for creating the product so for creating the product we need to do certain product oriented technical processes so these are those processes which are specifically required for your type of project and project management processes are the generic pro processes which are required for any project in the world for managing this project more appropriately now as far as pmbok is concerned it only discusses as i said only discusses the project management process and not product oriented process for all practical purposes product oriented processes are out of scope of this standard pmbok project management body of knowledge does not talk in detail about the product oriented process nor it, uh, it discusses it any further but at the same time pmi itself says 
that they should not be ignored by the project manager when he's trying to do the project. Be alongside the project management processes, he must also use the product oriented processes if he wants to effectively complete the target of his project. So the project management processes and the product oriented processes will work together, they will overlap with each other, they will interact with each other throughout the life of the project. But again, PMBOK is not talking about the product oriented processes. Therefore, it essentially means that yes, you will be a PMP, you will be a certified project management professional that will only give you the knowledge of the project management processes. If you are an engineer, the technical processes you have learned in your engineering. If you are a software engineer, you have learned in your software engineering knowledge how to do your job. That is your technical work. So use your technical knowledge along with this project knowledge and marry them together and only then you can be an effective project manager. As uh, I was discussing in the very first chapter when we were defining, defining the uh, project itself, we said that uh, we do have people who are involved in projects. They might be experts of their technical work, but the problem is that most of these people have never been taught project management as a subject. As far as the project management processes are concerned, they are usually not known to engineers or the people who are doing whatever kind of projects they are doing. So what they are doing is they, they manage their projects on ad hoc basis and therefore they might be very good they might be doing very good technical processes but still they suffer from delays and you know scope creep and a lot many such like problems which are common to the to whole of the world all all of types of projects being run in anywhere in the world they get delayed they have got scope creeps and they have got these kinds of problems if you learn the project management processes well you will be able to control those things. On the other hand, you will be using the technical processes or the product oriented processes to accomplish your work. If somebody thinks that only the project management processes are enough to do a project, then he is sadly mistaken. Because without product oriented processes and the technical work, it is impossible to complete a project. Hope I am clear about it. कुछ क्वेश्चन है तो बताएं जी ये पॉइंट तो इज इट वेल रिसीव्ड और व्हाट आज लगता है सारे ना बिल्कुल कसम खा के बैठे हमने बोलना नहीं है नो सर इट्स अंडरस्टूड सर ओके अच्छा जी इसके बाद ये गुड प्रैक्टिस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर वी सेड Project uh, PMBOK provides us good practices and the uh, reason I gave you this is a standard can never give you best practices. A standard will only and always give you good practices that you know whatever practices you are doing these are good these are bad these are good these are bad. So you can you are wise enough to sort the good from bad. So these standards enable you to recognize good from bad. Normally, I'm not talking about the general practices. I'm talking about the selected good practices, which if done will enhance the chances of success of your project. But and this, these good practices have been collective, uh, collected globally from uh, across all the industries. Now, uh, why uh, uh, our own practices are not, not good enough as far as the project management is concerned, project management process I'm talking about, our own pro uh, practices are not good, why? Because for a specific industry, we make our own rules, like in construction, they uh, start measuring the progress in their own way and that method which they adopt, which they created as a thumb rule, 
might not be applicable to any other industry. So this might be good for uh, only engineers or maybe only a small group of engineers who have uh, made this rule for themselves. So they understand what they are talking about, but the people outside of that group will not understand what it is. So such like thumb rules, which are only being practiced in a small community or small groups are not standard. Right. So and while making these thumb rules, we do not distinguish between good and bad. And whatever we feel is good, we adopt that. We start doing that. So a lot many practices in work and right now in most of the pro uh, industries in project management is that they are in habit of doing the bad practices repeatedly time and again because they think that this is our culture this is our routine this is all the things have been done so i will also do it like that so this is a kind of um, adoption of bad practices which we are following and that uh, makes us fail in our effort most of the time still we don't learn any lesson out of it and then who they, who is there to tell us that uh, the thing we are doing is wrong so now this standard is there this standard is going to tell us that as far as the project management is concerned which of the practices are considered bad and which of the cons uh, practices are good this is just not a collection of all the practices because if it was a collection of all the practices, it would have accommodated some bad practices also because most of the people are using it. That's why uh, if it is just a matter of voting, then probably bad practices would, would also get elected to be included in the st standard. But no, standard will always include the good practice and there are specific people who sit as judges on it and who justify each process to be included in a standard <clears throat> so pmb is a standard <clears throat> and remember <clears throat> standards are never mandatory i have repeated this thing many times standards are never mandatory standards are optional you know i have created a guideline for you and i tell you this is how the job can be done and you say i don't want to follow it this is your will and wish or you follow it uh, to the spirit of the letter that is again your will and wish I am nobody to force you or nobody to dictate you that you must use it like that because I am a third party and I am just doing something for the good of everyone it is kind of a volunteer work it is kind of a uh, non-profit work which uh, uh, which is done by people from the industry and not by the governments because governments make regulations, they don't create um, uh, standards. Uh, this is a very bad practice in Pakistan that there is a standard forming body in the government, which is utterly nonsense. How can government create standards? Government can only facilitate the creation of standards by supporting such bodies which are composed of uh, volunteers from the relevant industry then it is up to them what research they carry out how they coll collate the data and what are their findings so those findings can be established as standard and that standard will tell you the good practices so if, if you are getting my point then uh, something is become mandatory if government says that uh, only those organizations or companies will be licensed for export who will follow ISO standard XYZ. That means what have government done? Government has regulated. Government has made it a law. This is no more an option. They have, government has adopted a standard which was developed by an independent body but for better performance or better services coming out of our country from our industry government has regulated that anybody who is not following this standard will not be able to export goods out of Pakistan so standards can be ultimately adopted and regulated by the uh, governance bodies but standards 
cannot be created by a governance body. The, I, I take a very strong stand on this and I do understand that uh, uh, people all over uh, have different opinion. They think that uh, it is the responsibility of the government to establish the standard. Sorry, sir, it is not the government's responsibility. Even Department of Defense of USA, that contributed enormously financially as well as intellectually in the formation of uh, a lot many standards which were developed by universities or independent bodies. But they were just facilitating. They, uh, in, in facilitation, they have also spent government money. But they, they ensured that such standards do come out. And naturally, they, uh, uh, by, by, by facilitating, they do not want to influence um, anything from the government point of view. They just want to have some good practices down uh, for use in the market. So ISO standard um, and CMMI maturity model and all that, which were created by ISO, International Standard Organization, this ISO was greatly facilitated financially and otherwise by Department of Defense USA. But Department of Defense USA or Government of USA does not take ownership of these standards. ISO is an international standard used by everybody all around the world and there is nothing which says that it is the government standard. Government created that standard. Government helped create that standard, but it is not created by the government. Similarly, uh, UK government is more like, uh, you know, uh, our way of working because uh, uh, they have uh, they have uh, more kind of uh, government control so what they did was there was uh, one organization um, i think it was by the name of prompt that was back in 70s or something in the beginning of 70s they developed a mechanism of project management for it industry in 70s in early 70s that was called prompt, P-R-O-M-P-T. That was so popular and so good that whole of the IT industry was using it. And this was created by independent body. It was not created by the government. But what government did was government bought that company over and facilitated them to create more standards, more generic standards for all industries. So when it came out to be for all industries, they changed the name to PRINCE2. First it was PRINCE and then it was PRINCE2. So PRINCE stands for Projects in Controlled Environment. So this mechanism which they helped develop, although they exercise a lot of control on the whole system, even their uh, Office of Government Commerce used to own uh, these initiatives in the beginning, but recently they have separated that and they have uh, put the standard development part thing out of the government control and they are just enforcing the standards in government. But uh, UK government have helped create a lot many standards and their standards are fantastic, wonderful. Prince 2 is just an example. Uh, any questions? मुझे लगा था कि जैसे कोई कुछ कहना चाह रहे हैं खैर एनीवेज तो आई होप पॉइंट इज अ बिट क्लियर के स्टैंडर्ड्स कभी भी गवर्नमेंट्स हुकूमते नहीं बनाती ये इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाती हैं और वो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं वो इंडस्ट्री से होती हैं और वो बेटरमेंट के लिए करती हैं और उनका मकसद ये होता है कि गुड प्रैक्टिसेस लोगों को दी जाएं ताकि वो उनको फॉलो करके कामयाब हो सके और दूसरी बात यह कि ये कोई ओनरशिप नहीं है ये कोई इंडस्ट्री ये कोई एक कंपनी ने नहीं बना दिया ऐसा भी होता रहा है वी हैव सीन लॉट मेनी प्रैक्टिसेस कमिंग आउट ऑफ आईबीएम एंड ओरेकल एंड दिस कंपनी एंड दैट कंपनी कोई कुछ टोयोटा की एग्जांपल्स लेते हैं तो देयर आर गुड प्रैक्टिसेस ऑफ कोर्स देयर आर गुड रादर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एंड वी डू यू नो लर्न फ्रॉम देम एज़ वेल बट दे आर दिस दिस इज इफ वी आर फॉलोइंग ओनली टोयोटा देन it is only Toyota, we are not comparing it with anyone. Therefore, we can follow certain uh, practices being used with them, but when it comes to the good practices, 
then uh, it becomes a standard. But Toyota is not a standard, right? So to, uh, from Toyota, we can learn a lot many good practices and adopt it in our uh, daily standard. Now, uh, G G is one. Sorry, one minute. Janab. G is one. Sir. रिजवान साहब कुछ कहना चाह रहे थे मुझे लग रहा है कि शायद कोई प्रॉब्लम है आवाज नहीं आ रही है क्या मसला है एनीवन लैग आ रहा है इंटरनेट पे क्या आ रहा है जी सर नेटवर्क का कनेक्ट प्रॉब्लम है सर ओके ओके अच्छा एनीवे रिजवान साहब ने हाथ खड़ा किया तो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन देखते हैं फिर दोबारा आप फिर आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है राइट right. मैं आगे चलता हूं जी ये तो है जी गुड प्रैक्टिसेस तो इसका मतलब ये है कि गुड प्रैक्टिसेस ऐसा है कि जैसे पहले जब मैं एक मैंने शायद जी एग्जांपल पहले भी दी थी कि अगर मैं तैर रहा हूं और अच्छा तैराक नहीं हूं तो कभी डूबता हूं कभी उबरता हूं कभी डूबता हूं कभी उतरता हूं लेकिन किसी ना किसी तरह से मैं तैर रहा हूं मैं गुजारा कर रहा हूं ये है हमारा नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग ठीक है हम सारे स्किल्स नहीं रख रहे होते हम शायद टेक्निकल स्किल रख रहे हैं प्रोजेक्ट का स्किल नहीं रख रहे तो हम कभी डूबते हैं कभी तैरते हैं कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है बट इफ यू वी स्टार्ट फॉलोइंग गुड प्रैक्टिस देन एटलीस्ट वी विल बी एबल टू कीप आर नोज अब दी वाटर तो डूबने का खतरा कम हो जाएगा कि कम अज कम मैं कोई बहुत बेहतरीन तो नहीं खैर काम कर रहा लेकिन कम अज कम मैं गुड प्रैक्टिस फॉलो करने से सेफ जरूर हो गया हूं मेरे कामयाबी के चांसेस मेरे मंजिल पे पहुंचने के चांसेस बढ़ जरूर गए हैं ये है गुड प्रैक्टिस बट अब आप कहें कि भाई गुड प्रैक्टिस तो करने वाले इस वक्त सारे पैर आख हैं ऑल द पीपल स्विमिंग राइट नाउ आर ऑल फॉलोइंग गुड प्रैक्टिस सो इफ आई वांट टू सक्सीड आई हैव टू बी द बेस्ट तो बेस्ट की जब बारी आती है तो यह मुकाबला होता है गुड में कोई मुकाबला नहीं है गुड में सिर्फ यह है कि फेलियर से आपने परे परे होना है आपने पास वाले लोगों में आने दिस इज द गुड लेकिन जब आपने कहा कि जी मैं कंपीट कंपीट करूंगा और सबसे अच्छा बनूंगा तो इसका मतलब है कि आप गुड प्रैक्टिसेस से खाली गुजारा नहीं होने वाला अब आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, वो कभी भी स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं होती है ये बहुत क्लियर मैसेज में दे रहा हूं कि बेस्ट प्रैक्टिस का आप पूरा कोई स्टैंडर्ड आई का स्टैंडर्ड उठा लें दुनिया का कोई स्टैंडर्ड उठा लें मुझे इसमें बेस्ट प्रैक्टिस का लफज दिखा दें इट विल टॉक अबाउट गुड प्रैक्टिस क्योंकि उसने एक एक बेस इस्टेब्लिश करनी होती है गुड और बैड के दरमियान का फर्क लगाना होता है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए और चीजें होती हैं उसको हम नॉर्मली कहते हैं मेच्योरिटी मॉडल मेच्योरिटी मॉडल है कि आप इस इस फील्ड में मेच्योरिटी में बाकियों के मुकाबले में कहा खड़े हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मुकाबले में आना चाहती है वो अपनी मेयरमेंट कराती है बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से और उससे पता चलता है कि वो किस हद तक कहां तक खूब से खूब दर कितनी है और तब उसे पता चलता है कि मेरे कंपिटेटर्स तो मुझसे भी ऊपर हैं तो फिर वो अपना टारगेट सेट करता है कि जनाब मैं अभी से कि अगले दो तीन साल में आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट एंड टू बी द बेस्ट आई हैव टू बीट All my competition, और वो मेरे से कितना आगे है वो क्या क्या अच्छी खसूसियात रखता है कौन सी गुड प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करता है और मैं वो बेस्ट प्रैक्टिस कैसे अचीव कर सकता हूँ और मैं उसे हेड्स एंड शोल्डर अब कैसे जा सकता हूँ सो दैट इज अब्जेक्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एंड दैट इज कवर्ड इन द मेच्योरिटी मॉडल सो वी आर स्टडिंग आर स्टैंडर्ड पी एम बी ओ के आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एंड इट ओनली गिव अस गुड प्रैक्टिस और गुड प्रैक्टिस जो हैं वो सिर्फ आपकी कामयाबी के चांसेस को एनहांस करती हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट मगर जेनरिक रूल्स हैं लेकिन ये तकरीबन हर तरह के प्रोजेक्ट में ये ए, कुछ बेहतरी लाने का इम्कान कायम रहता है लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा कि गारंटी नहीं है कि आपने अगर ये गुड प्रैक्टिस सारी फॉलो कर ली तो आप फर्स्ट आ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये भी बात ये जो अगली स्लाइड अभी आपके सामने आने वाली है वो कहता है जी दिस डज नॉट मीन दैट द नॉलेज स्किल्स एंड प्रोसेस डिस्क्राइब 
शुड ऑलवेज बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल दी प्रोजेक्ट ये कोई टेम्पलेट नहीं बनी हुई कि एग्जैक्टली exactly जैसे पहले प्रोजेक्ट पे किसी ने इस्तेमाल किया है और आप भी इस पे कर लेंगे तो जो जितनी कामयाबी उसे मिली थी उतनी आपको मिलेगी आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर भी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट की आपस की अनसर्टेनिटीज में फर्क भी हो सकता है फॉर एनी गिवन प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर इन कोलेबोरेशन विद द प्रोजेक्ट टीम दोनों की मिली भगत होती है या मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग विच प्रोसेस आर अप्रोप्रिएट यू डोंट नीड टू adopt all the 47 processes but you have to decide which processes are appropriate for you and uh, which of these processes are to be done to what level of rigor level of rigor degree of rigor us kya appropriate degree of rigor hai ek process ko bahut zyada detail mein tafseel mein jaake karne ki zarurat hai aur ek ko sarsari taur pe karne ki zarurat hai ye faisla aapke paas hai you are the best judge ki maine kaun se process ko kis tarah se karna hai अच्छा जी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट के ऑल ऑफ व्हाट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी आर डूइंग दिस ऑल हैज टू बी अ इंटीग्रेटिव अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट की प्रोसेसेस जो हैं उनको मिलजुल के काम करना है दे हैव टू बी यू नो अलाइंड विद ईच अदर एंड कनेक्टेड विद अदर प्रोसेसेस टू फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऐसा ना हो कि दीवार बनाने का प्रोसेस जो है वो प्लान बनाने के प्रोसेस से कोई उसका जोड़ ही ना बनता हो तो प्लान वाला कहता है मैं तो प्लान बना रहा हूं तुम दीवार बनाते हो बनाते रहो फिर प्लान तो बना नहीं तुम दीवार कैसे बना रहे हो तो इसका मतलब है देर हैज टू बी सम अलाइनमेंट एंड कनेक्शन तो जो कोई भी प्रोसेस आप इंट्रोड्यूस करेंगे उनसे फिर हम अपना पूरा अंदर का हिसाब किताब प्रोजेक्ट का वो डिजाइन करेंगे उसका सिक्वेंस बनाएंगे बाकी चीजें बनाएंगे एक्शन टेकन ड्यूरिंग वन प्रोसेस टिपिकली इफेक्ट दैट प्रोसेस एंड अदर रिलेटेड प्रोसेस उसका इफेक्ट जहां तक जाता है अगर ये प्रोसेस जो है इस पे कोई खराबी पैदा होगी तो इसके बाद आने वाली प्रोसेस भी तो इससे इंपैक्ट होंगी ना जो इसका आउटपुट इस्तेमाल कर रही है तो ये भी समझना जरूरी है कि भले वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हो या प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस हो प्रोसेस अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो वो आने वाली प्रोसेस को इम्पैक्ट जरूर करेगी दीज प्रोसेस इंटरेक्शन ऑफन रिक्वायर ट्रेड ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव और जब कभी हम इंटरेक्शन के दरमियान स्टेब्लिश करते हैं देर विल बी सम जैकेट एजेस कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल हम स्टैंड स्टिल पे आ गए इस प्रोजेक्ट में इनकी प्रोसेस को इस टेक्निकल प्रोसेस के साथ या प्रोडक्ट प्रोसेस में कैसे जोड़ू तो कभी कभी वी हैव टू यू नो ट्रेड ऑफ हमें करने पड़ते हैं बाय इन करने पड़ते हैं कि जी रिक्वायरमेंट में जरा ये फेसिलिटेट कर दें इसे थोड़ा कम कर लें ऑब्जेक्टिव थोड़े कम करें या ज्यादा करें तो इस तरीके के साथ हम चीजों को एडजस्ट करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज को एडजस्ट करना ज्यादा जरूरी है एक्चुअली मैनेजेस दिस इंटरेक्शन टू मीट स्पॉन्सर कस्टमर और कस्टमर स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि ए प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोसेस विल नीड टू बी हाइड्रेटेड सेवर टाइम और ये बात तो हम पहले भी कर चुके पानी पीने का जो तरीका है वो शायद हम प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करते हो प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल करते हो आम आम लाइफ में ऑपरेशन में भी इस्तेमाल करते हो और ये नहीं कि प्रोजेक्ट में एक ही दफा पानी पीना है मैंने मैंने दस दफा पानी पीना है प्रोजेक्ट के अंदर तो अल्टरनेटिव भी इस्तेमाल होगा तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि जो एक प्रोसेस बना हुआ है वो बार बार इस्तेमाल हो प्रोजेक्ट के अंदर ही लेकिन वो जो अंदर एक प्रोसेस के अंदर की अल्ट्रेशन है उसके वो किस लिए होती है वो उस वक्त तक चीजों को एनहांस या इम्प्रूव करने के लिए होती है जब तक के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चीज बन नहीं जाती मैंने कहा था जी कि ऐसा करोगे तो ये चीज बन जाएगी लेकिन ऐसा करने से वो चीज नहीं बनी तो इसका मतलब है मेरा स्कोप तो पूरा नहीं हुआ मैं उसके मैं उसको डिलीवर तो नहीं कर सकता इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज गलत हो बन गई है उसको मैं ठीक करूंगा और तब तक ठीक करता रहूंगा जब तक कि वो मेरे स्कोप प्रोडक्ट के स्कोप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अप्रूव नहीं हो जाती इसका मतलब है कि आइट्रेशन प्रोसेस के अंदर हो सकती है लेकिन आइट्रेशन की एक हद है वो जो ऑपरेशंस के अंदर हैं, हैं दे आर अनलिमिटेड। वो कहते जी इनफिनिट नंबर ऑफ यू नो आप चीजों को एनहांस और इंप्रूव इनफिनिटली कर सकते हैं यहां इनफिनिटली नहीं करना यहां हमने उस हद तक करना है जिस हद तक हमें चीज बनाने का हुक्म दिया गया है अगर मेरी वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक चीज बन जाती है तो मैंने उसे डिलीवर कर दूंगा मैं उसको मजीद इंप्रूव नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं उसको कहूं कि जी ये मुझे जो स्कोप दिया गया था वो तो था कि इस तरह की चीज बनानी है लेकिन मैं इससे भी अच्छी बनाऊंगा फिर जब मैं वो अच्छी बन गया कि मैं नहीं यार इससे भी अच्छी बनाऊंगा 
तो भाई आप तो अपने स्कोप से बाहर निकलते जा रहे हैं और ये जो हम खूब से खूब तर के चक्कर में अपने स्कोप से ऊपर चले जाते हैं इसकी वजह से स्कोप क्रीप काज करता है ये भला वजह वजह भले कोई भी रही हो भले आपका कस्टमर आपको स्कोप क्रीप की तरफ फोर्स कर रहा है या किसी और वजह से कर रहा है स्कोप क्रीप को हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन ये हमें स्कोप क्रीप के डायरेक्शन में लेके जा रहा है प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के असूल और जवाब जो हैं वो प्रोजेक्ट पे लागू होंगे प्रोजेक्ट जो हैं वो तो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो प्रोजेक्ट कोई अलहदा से कोई क्लोज सिस्टम तो है कोई नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा उनको जो इनपुट चाहिए होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से ही आती हैं और जो चीजें हम बनाते हैं जो डिलीवर करते हैं वो भी वापस ऑर्गेनाइजेशन को ही जा रही प्रोजेक्ट प्रोसेस में जनरेट इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव द मैनेजमेंट ऐसा मुमकिन है कि हम इस प्रोजेक्ट से कोई नई एसओपी बना रहे हो कोई नया तरीका कार वजा कर रहे हो जो कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए हो और उससे आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी गाइडलाइन मिले और वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स का भी हिस्सा बने सो so, ये दिस कुड वेरी मच बी पॉसिबल कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह से रिजल्ट करें पीएम uh, प्रोसेसेस की के हवाले से पीएम बीओ के डिस्क्राइब करती है नेचर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस कि वो इंटीग्रेशन कैसे होगी उन प्रोसेस की आपस में उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा और हर प्रोसेस का एक मकसद है हर प्रोसेस का क्या क्या मकसद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को पांच ग्रुपों में जैसे कि पहले भी हम बात करते आए हैं पांच प्रोसेस ग्रुपों में बांटा गया है इसका मतलब है कि 47 सेवन प्रोसेस आर डिवाइडेड इंटू फाइव प्रोसेस ग्रुप्स लेकिन ये भी रहन में रहे कि ये कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि जनाब बराबर बराबर सब में होंगे नहीं जरूरत के मुताबिक जहां जिस प्रोसेस ग्रुप में जिस काम को करना अकम्पलिश करना है उसके हिसाब से कहीं पे कम प्रोसेस मिलेंगी कहीं पे ज्यादा मिलेंगी लेकिन इतना जरूर है कि जहां प्रोसेस ज्यादा होंगी वहां काम ज्यादा होगा उस प्रोसेस ग्रुप की इंपॉर्टेंस उसी हिसाब से ज्यादा होगी ये जनाब आपके पांच प्रोसेस ग्रुप हैं जैसे हम बात कर चुके हैं इनिशिएशन इनिशियटिंग प्रोसेस ग्रुप है प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप है और क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप है छोटी छोटी ब्रीफ डेफिनेशन इसको जहां स्लाइड में आपको मिल जाएगी तो ये तो है प्रोसेस ग्रुप्स लेकिन मैं इससे बेहतर के इन प्रोसेस ग्रुप्स के इंटरेक्शन में जाऊं मैं ब्रीफली इन प्रोसेस ग्रुप्स का कुछ हाल अहवाल आपके सामने रखना चाहता हूं आई विल स्किप सम ऑफ दी स्लाइड्स क्योंकि वो वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं एक मिनट वो गायब होगी एक स्लाइड थी मेरे पास जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको अच्छा वो शायद वो स्लाइड इसमें अभी नहीं है लेकिन उसमें मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपके प्रोसेस ग्रुप्स हैं जो हम आइट्रेशन की बात करते हैं अगर आप जरा गौर करें ये अगर डायग्राम आपके सामने आ गया हो नहीं आया अभी यस yes. ये डायग्राम आपके सामने आ गए मैं पहले भी शायद दिखा चुका हूं जब हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे तब भी हमने ये डायग्राम देखा था ये अप्लाई करता है प्रोजेक्ट के ऊपर भी और हर फेज के ऊपर भी यही डायग्राम अप्लाई करता है तो इसका मतलब ये पांचों प्रोसेस ग्रुप हर प्रोसेस हर फेज में भी ए, सारे अप्लाई होंगे हर प्रोजेक्ट की या फेज की क्या खूबसूरती है कि उसने कहीं ना कहीं शुरू होकर कहीं ना कहीं खत्म होना होता है अंदर से वो वही वैसे ही है जैसे ऑपरेशन होता है मतलब ऑपरेशन को भी हम प्लान करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं और फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं लेकिन फिर आप उसका ये साइकिल घूमता रहता है जब आप उसे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करते हैं तो फिर नई प्लानिंग होती है फिर फर्दर इंप्रूवमेंट होती है ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का साइकिल है इसको हम डैमिंग साइकिल भी कहते हैं ये एडवर्ड डैमिंग एक बंदा था जी क्वालिटी के सर्कल में एक बहुत बड़ा सोशल साइंटिस्ट था उसने इसको एक डैमिंग साइकिल के नाम से एक चीज ईजाद की थी उस डैमिंग साइकिल को में चार चीजें थी प्लान डू चेक एंड एक्ट प्लान डू चेक एंड एक्ट और ये साइकिल की सूरत में गोल दायरे में था उसमें कहता था कि कोई भी प्रोसेस अगर आपने इंप्रूव करनी है तो उस इंप्रूवमेंट के लिए प्लान करें फिर उस प्लान के मुताबिक डू करें उसके बाद 
उसके रिजल्ट्स को चेक करें और उसमें दुरुस्तगी करके उसके ऊपर एक्ट अपॉन करें नतीजे में आपका प्रोसेस एनहांस हो जाएगा इसके बाद अगर हम मजीद एनहांसमेंट चाहते हैं तो इस साइकिल को बार बार घुमाते जाएं और ये खूब से खूब तर होता जाएगा और इसकी इंतहा क्या है ये जो प्लान डू चेक एंड एक्ट जो है इसको हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं वो कहते हैं जी इसकी कोई इंतहा नहीं है हम किसी भी प्रोसेस को इनफिनिटली इंप्रूव और एनहांस कर सकते हैं अब लेकिन ये फिर वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जी इनफिनिटली तो फिर इसका क्या मतलब है तो हमारा मेंटली ये बात दिमाग मानने को तैयार नहीं होता कि कोई चीज इनफिनिटली भी इनहांस या इंप्रूव हो सकती है लेकिन मैं आपको यूं बताऊं कि फर्ज करें कि आज की समझ और सूझबूझ के मुताबिक अगर एक प्रोसेस को जीरो से हंड्रेड तक मुझे नजर आ रहा है कि इंप्रूव की जा सकती है और मैं जब अपने आप को असेस करता हूं तो मैं उसको प्लेस करता हूं कि अभी हम ट्वेंटी के ऊपर हैं तो इसका बात है मतलब है कि मेरे पास बड़ी रूम फॉर इंप्रूवमेंट बड़ा है एटी यूनिट्स का अभी रूम फॉर इंप्रूवमेंट है पहली दफा के साइकिल में जब मैं अपने प्रोसेस को इंप्रूव करता हूं तो मैं थर्ड ट्वेंटी से अपनी अपनी जो कैपेबिलिटी है जो इंप्रूवमेंट है वो प्रोसेस की एनहांसमेंट करके उनको सिक्सटी के लेवल पे ले जाता क्या किया मैंने मैंने सीधा ही चालीस का जंप लिया लेकिन अगली दफा जब मैं इंप्रूव करने को आऊंगा तो अब मैं साठ से सौ पे एकदम नहीं जा सकता क्योंकि अब मेरे ऊपर जो यूनिट्स हैं वो कम रह गए अब मेरी जो अगली जंप होगी वो पिछली जंप से छोटी होगी शायद अभी मैं ट्वेंटी यूनिट ऊपर जाऊं मैं सिक्सटी पे पहुंच गया अगले साइकिल में शायद मैं टेन यूनिट ऊपर जाऊं तो इस तरह मैं उस हंड्रेड यूनिट को क्योंकि मेरी समझ ये कह रही है कि हंड्रेड से ऊपर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो हम उस सीलिंग को टच करने के चक्कर में हम कहते हैं इससे ज्यादा तो इंप्रूव हो नहीं सकता इससे ज्यादा तो हमने कभी देखा सुना नहीं है इसलिए आप उसको टच करने के लिए अपने आप को एनहांस करते करते ज्यादा से ज्यादा हंड्रेड तक जा सकते हैं मगर ये जो सीलिंग आपके सर पे आ गई है दिस इज अ फॉल सीलिंग दिस इज अ ग्लास सीलिंग ये हमारी सोच की हद है हम इसे टकरा टकरा के नीचे गिर जाते हैं लेकिन एक क्रिएटिव आइडिया एक इनोवेशन इस ग्लास रूफ को शटर कर देगी और आपका ये हंड्रेड के आगे कोई हजार और का यूनिट खुल जाएंगे और फिर आप जब ये ग्लास शटर होगा तो आपकी कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट की अगले साइकिल में आपको फिर एक बड़ी लीप मिलेगी फिर उसके बाद फिर फिर अगली रूफ सेट हो जाएगी अगली ग्लास रूफ सेट हो जाएगी और उस हजार के ऊपर सेट हो गई है अब आप उस हजार के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो इंप्रूवमेंट तो होगी लेकिन यूनिट्स उसके कम होते जाएंगे और ये जो रूफ शैटरिंग वाला प्रोसेस है दिस इज कॉन्टिन्यूस दिस मतलब आपकी सोच है कि कुदरत ने कुदरत कहां तक जाती है कुदरत इंफिनिटी तक जाती है देखे ना जी एक वो वक्त था कि कोलंबस ने कहा कि जनाब दुनिया गोल है तो उधर जनाब बाकायदा जो मलका के कोर्ट में उसका मजाक उड़ाया गया कि अगर दुनिया गोल है तो फिर अंडे की तरह हम उसके ऊपर से स्लिप को के नीचे क्यों नहीं गिर जाते अगर अंडे की तरह जमीन है तो इसके ऊपर इधर कोई चीज रखी जाए तो ये नीचे गिर जाएगी तो बात यह है कि उस वक्त की अकल के मुताबिक शायद दैट वॉज अ वेरी गुड जो कि यार देखो कैसी फजूल बातें कर रहे हैं दुनिया गोल है लेकिन आज आज हम सब ये जानते और समझते और मानते हैं तो उस वक्त के नॉलेज के हिसाब से वो अपनी एक पीक पे थे लेकिन आज के दौर के हिसाब से और बड़े जहां खुल गए लेकिन अभी भी हम कुछ हदूद को समझते हैं कि इससे आगे नहीं जाया जा सकता लेकिन फ्यूचर इससे भी आगे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है आप साइंस फिक्शन को देख लीजिए तो क्रिएटिविटी जो है वो तो बड़े दरवाजे खोलने वाली है अब जो जेम बॉन्ड की मूवीज में उन्नीस में और पैंसठ में जो चीजें दिखाई जाती थी आज वो उतनी उतना छोटा सा कैमरा भी मौजूद है उतना सा फोन भी मौजूद है उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो सब आजकल बनती चली जा रही हैं तो वो रियलाइज होती जा रही हैं तो जब तक कोई ख्वाब नहीं देखेगा तो चीज बनेगी कैसे जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी जब तक कोई ड्रीम करने वाला शायर और कोई अफसाना निगार नहीं होगा तो उस वक्त तक आप फ्यूचर को सोच नहीं सकते क्योंकि जो पढ़े लिखे पीएचडी टाइप के लोग होते हैं लोग समझते हैं ये लोग रिसर्चर होते हैं ये रिसर्चर रिसर्चर कोई नहीं होते ये लोग होते हैं लकीर के फकीर इन्होंने आप रिसर्च का तरीका देखने दुनिया में जो रायजुल वक्त है 
उसमें वो क्या कहते हैं कहते हैं जी कि आपकी मजाल नहीं है कोई नई बात करें आप सिर्फ ये बताएं कि दुनिया में कुछ साइंटिस्ट ने पहले ये चीज प्रूव की है आप उधर से बात शुरू करें अपनी इसका मतलब है कि मैं बगैर किसी लिंक के कोई बात शुरू ही नहीं कर सकता कोई रिसर्च कर ही नहीं सकता और उसके बाद फिर और काफी सारी चीजें आ जाती हैं लेकिन खैर एनी नया आइडिया कहां से आएगा नया आइडिया क्रिएटिविटी से आएगा और ये कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट का साइकिल है लेकिन साथ मैंने ये भी आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यू हैव टू गेट क्रिएटिव ओनली दैट एक्सटेंड टू दैट एक्सटेंड के हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को बना सकें हम डिजायर्ड प्रोडक्ट की स्पेक्स के मुताबिक अगर डिलीवर करने के काबिल हो जाते हैं तो यहां हमारी कहानी खत्म हमारा प्रोजेक्ट खत्म भी करना है हमने उसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव नहीं करना और अगर हम दी हुई रिक्वायरमेंट से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे तो उसको कहा जाता है गोल्ड प्लेटिंग और इस गोल्ड प्लेटिंग के लफज से आप ज्यादा इंप्रेस ना हो ये कोई अच्छी कैपेबिलिटी नहीं है गोल्ड प्लेटिंग का मतलब है कि ये एक बुरी दिस इज अगेटिव थिंग कि आप आ, किसी को बिला वजह फ्रिले लगा लगा के कोई चीज दे रहे हैं आप एक एक एक, एक चीज जो उसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें बिला वजह आपने रैपिंग कर दी है खूबसूरत फ्रिल्स लगा दी हैं बड़ी खूबसूरत चीजें उसको बना के पेश करें लेकिन असल में अंदर जो चीज है वो मैटर करती है उसके लिए वो अगर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगी तब तो बात बनती है इसके ऊपर आपने या उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कोई चीज बना दी है वो उसने कहा जी मुझे साइकिल चाहिए आपने कहा जी गाड़ी ले लो तो गाड़ी तो उसको नहीं चाहिए थी ना उसको साइकिल चाहिए थी अभी वो कल मुझे किसी ने बड़ा मजेदार एक वो फेसबुक पे मैंने पढ़ा और वो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा सबने देखा होगा वो उसमें कहा जी बेगम मियाँ से कहती है कि ये अखबार मुझे देना तो वो कहता है क्यों अखबार क्यों मांग रही हो आजकल तो सारे लोग जो हैं वो आईपैड के ऊपर खबरें देखते हैं ये लो आईपैड ले जाओ वो उसका आईपैड ले जाती है जाके उससे आ, क्या कहते हैं लाल बेग मार देती है और आईपैड टूट जाता है तो मतलब ये कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है आप उसको समझें उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको आपने वही बनाना है जो उसने कहा है आप उसको ज्यादा वैल्यू एडिशन या गोल्ड प्लेटिंग ना करें वैल्यू एडिशन फिर भी हम काबले कबूल होती है लेकिन ये जो गोल्ड प्लेटिंग है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अच्छा जी कहा थे हम राइट तो हाँ मैं ये बात कर रहा था कि ये जो साइकिल है जी आपके सामने ये जो बीच वाला साइकिल है ये वही है प्लानिंग एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ये चार चीजें जो सेंटर में नजर आ रही ना आपको ये वो डैमिंग साइकिल है लेकिन इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना हुआ है एंट्री इसलिए कि हम जब किसी चीज को शुरू करते हैं तो हमें इस साइकिल में दाखिल होना है साइकिल में दाखिल होने के लिए इजाजतनामा चाहिए वो इजाजतनामा हमारा इनिशिएशन से मिलता है और जब हम इस साइकिल में दाखिल होते हैं तो जो मकसद लेके आए हैं उसकी प्लानिंग करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूशन में अगर गड़बड़ होती है तो मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर प्लानिंग में जाते हैं और इस तरह ये साइकिल घूमता रहता है जब तक के चीजें बताई हुई रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक बन नहीं जाती और जू ही बन जाती जब जू ही वो उस मकाम पे आ जाती है वो उस रिक्वायरमेंट से पूरा उतरती है तो हम फौरी तौर पर उन्हें क्लोजिंग की तरफ धक्का दे देते हैं कि अब जो इसको चेक चेक करके कस्टमर के हवाले करो कहानी खत्म तो फेज भी ऐसे ही खत्म होता है और प्रोजेक्ट भी ऐसे ही खत्म होता है तो यही साइकिल उसके अंदर भी चलता है अच्छा जी अभी मैं थोड़ा सा आगे जंप लूंगा जी मैं स्टेट वे इस शीट के ऊपर आ रहा हूं और ये मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पर भी आ जाएगी अच्छा जी मुझे ये बताइए आप लोगों में से आपके पास पी एम बी ओ के है सब लोगों के पास प्रोजेक्ट में बॉडी ऑफ नॉलेज है जी सर ओके ये गाजी के पास है और आबिद आपके पास है रिजवान साहब आपके पास है खुरतुलन आपके पास है यस yes, ओके okay. तो अगर है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अगर ये चीज सामने खोल के रख भी लें 
तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं शायद स्क्रीन पे इतना वाजे नजर ना चीज आ रही हो या ऐसा कोई मसला हो ऑल दो स्क्रीन पे तो ये सब कुछ आ रहा है अच्छा जी ये ऐसा है कि मैंने कहा पांच प्रोसेस ग्रुप हैं और दस नॉलेज एरिया है लेकिन प्रोसेस वही फोर्टी सेवन है दीज फोर्टी सेवन प्रोसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फाइव प्रोसेस ग्रुप एज वेल एज द सेम फोर्टी सेवन प्रोसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेन नॉलेज एरिया Now there is a different perspective for having the process group and a different perspective for having the knowledge area. But the processes are the same. As far as the process groups are concerned, we have already discussed that this is how the things will flow in the project. But as we discussed earlier, this is not the life cycle. ये जो the planning, execution, monitoring and control ये वो traditional continuous improvement का cycle है जो के दरमियान में चलता है and initiation is entering into the project and closing it's getting out of the project project so uh, 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 for all these five uh, uh, process groups we will need certain processes in each agar uh, if i only talk about these process groups then we have uh, different number of process don't look at the knowledge areas just look at the columns initiation planning execution monitoring and control and close under initiation if you look from top to bottom there are only two processes so in initiation we have only two processes required as far as the planning is concerned you just look at it this is a huge number there is a lot of effort required in planning aur agar main dusri taraf se relate karu to ye jo knowledge areas hain darasal they are the areas of application they are the specialized areas in which we actually have to work misal ke taur pe isme hai integration ko main abhi for the timing chhod de pehle wale ko scope hai scope will deal with all matters related to scope no matter ke initiation se closing tak kab kab scope ka kaun sa kaam hona hai but all these processes shown in front of it are related to scope knowledge area इसी तरह से टाइम नॉलेज एरिया विल हैव सो आप ये देख सकते हैं अगर मैं किसी भी नॉलेज एरिया जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं टाइम है कॉस्ट है क्वालिटी है वगैरह वगैरह इनके सामने जो पांच खाने बने हुए हैं इनमें सिर्फ उसी नॉलेज एरिया से रिलेटेड आइटम्स हैं बट दे कुड अकर इन वेरियस जो पांच प्रोसेस ग्रुप है वो उसमें इससे यह साबित होता है कि कोई भी एक प्रोसेस एक वक्त में एक ही प्रोसेस ग्रुप से लिंक्ड होगी और किसी एक ही नॉलेज एरिया से लिंक्ड होगी कोई प्रोसेस एक से ज्यादा प्रोसेस ग्रुप को तो नहीं नजर आ रही आपको कोई प्रोसेस एक से ज्यादा नॉलेज एरियाज में भी नहीं है इसका मतलब है हर प्रोसेस का एक मां और एक बाप है तो एक तरफ से वो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप से रिलेशन लगा के बैठी हुई है और दूसरी तरफ से वो नॉलेज एरिया से रिलेशन लगा के बैठी हुई है एक प्रोसेस एक ही जगह पे एग्जिस्ट करेगी मतलब इस चार्ट में जो एक आ, 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 क्या कहते हैं मैट्रिक्स की सूरत में बना हुआ है और इसमें प्रोसेस ग्रुप्स और नॉलेज एरियाज को इस मैट्रिक्स में दिखाया गया है तो आपको एक प्रोसेस एक ही जगह नजर आएगी और ये जितनी टोटल प्रोसेसेस हैं इनको अगर आप गिनेंगे तो ये फोर्टी बनेंगी और ऐसा मुमकिन है कि एक नॉलेज एरिया में एक जगह एक एक नॉलेज एरिया में एक प्लान प्रोसेस ग्रुप के अंडर एक से ज्यादा प्रोसेसेस हों जैसा कि आप स्कोप में देखिए प्लानिंग के अंडर इसके चार प्रोसेस हैं टाइम को देखिए प्लानिंग के अंडर इसके छह प्रोसेस हैं कॉस्ट के तीन प्रोसेस हैं रिस्क के पांच प्रोसेस हैं और बाकी सबके एक एक हैं अगर इन सबको टोटल करें तो ये चौबीस प्रोसेस बनते हैं ट्वेंटी फोर प्रोसेस इन प्लानिंग ऑफ वेरियस नॉलेज एरिया और मजे की बात ये कि ईच वन ऑफ द ऑफ द नॉलेज एरिया इज रिप्रेजेंटेड इन प्लानिंग हर चीज की प्लानिंग हो रही है दस के दस नॉलेज एरिया की प्लानिंग हो रही है बल्कि ना सिर्फ प्लानिंग हो रही है बल्कि तफसीली प्लानिंग हो रही है इसका मतलब है प्लानिंग इज अ वेरी वेरी डेलीबरेट एफर्ट प्लानिंग में वी डोंट टेक चांस वी कॉन्ट टेक चांस एवरीथिंग हैज टू बी प्लान प्रॉपरली थोरोली प्रोएक्टिवली In planning and execution 
is rather relaxing as compared to planning because in execution planning mein dekhiye aapke dimag ka kitna istemal hai aapne dur rasnata sochne hain kya ho sakta hai kaise ho sakta hai aisa ho gaya to kya karunga waisa ho gaya to waisa kya har tarah ki planning aapne har area ki karke aapne yahan rakh leni hai execution mein sochna mana hai wahan pe aap ye nahi dekhenge ki yaar ye kaam sahi ho raha hai nahi ho raha hai isko idhar kar dun usko udhar kar dun in execution you have no authority to do anything on your own you don't have to use your mind or brain you just have to follow what is written in the plan aapne jaise sop ko hum follow karte hain operations ke andar is tarah execution mein humne plan ko follow karna hai hamari majal nahi hai ki hum execution ke dauran plan mein likhi hui cheez se ek harf bhi daye ya baye kar de हाँ अलबत् ये जरूर हो सकता है कि प्लान तो परफेक्ट नहीं है हमें पता है क्योंकि अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि प्लान के मुताबिक काम नहीं हो पाता या नहीं हो सकता या हमें ये नजर आता है कि इससे बेहतर हो सकता है और तरह से किया जाए तो तो भी मुझे तब्दील खुद से कुछ करने की इजाजत नहीं है इन एग्जीक्यूशन वट मैक्सिम आई कैन डू इज I can move a change request for such changes which are apparently visible and urgently required. वैसे change request का इससे भी ज्यादा deliberate तरीका होता है लेकिन वो होता है analysis के बाद और वो normally जब हम monitoring and control कर रहे होते हैं तो हम जितनी रिपोर्टें हमें execution से आई होती हैं और जो प्लान हमें प्लानिंग से आए होते हैं हम दोनों को आपस में कंपेयर करके एनालाइज करते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में और देखते हैं कि हम किस हद तक प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट में जा रहे हैं कहा हम प्रोजेक्ट की जो हमारी प्लानिंग थी उससे दाएं या बाएं हो गए हैं कितना फर्क है उस फर्क से कितना फर्क पड़ता है उससे कितना प्रोजेक्ट की सेहत पे कितना फर्क पड़ता है और अगर ऐसा ही हम जारी रखेंगे जो गलती हमसे हुई है अगर इस गलती को हम जारी रखेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या हाल होगा और अब इस सारी चीज को एनालाइज करने के बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला फिर बताता है कि इसकी इस काम के लिए इस काम में जो गलती हो रही है उसको दूर करने के लिए मुझे चेंज रिक्वेस्ट बनानी है आपने देखा कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कितनी मेहनत के बाद और कितने एनालिसिस के बाद एक चेंज रिक्वेस्ट बनाता है इसका मतलब है कि चेंज रिक्वेस्ट बनाने के लिए थोरो एनालिसिस का होना वेरिएंस एनालिसिस और बहुत सी चीजों का होना जरूरी है लेकिन एग्जीक्यूशन भी तो चेंज रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है वो मैंने आपको कहा कि अपेरेंटली नजर आ रहा है कि ये तो काम हो ही नहीं सकता यहां रुक जाएगा स्टैंड स्टिल हो जाएगा या एक कोई एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है अर्जेंटली मुझे कोई चीज रिक्वायर्ड है तो मैं फौरी तौर पर उसकी चेंज रिक्वेस्ट मूव कर सकता हूं लेकिन उसके बावजूद भले आप एग्जीक्यूशन से कोई चेंज रिक्वेस्ट मूव करें या ना करें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले ने तो एनीवेज प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के डाटे को कंपेयर करके एनालाइज करके कोई चेंज रिक्वेस्टें निकालनी ही हैं और उसमें हर नॉलेज एरिया का कंट्रोल मौजूद है आप ये देखिए हर एक का कंट्रोल मौजूद है सवाय एक डब्बा खाली है वो है एच वाला एट नंबर है एच सॉरी नाइन नंबर है एच एच के सामने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का खाना खाली है इसको हम देखते हैं कि ये क्यों खाली है लेकिन एक बात जाहिर हो गई कि सब चीजें एच के अलावा सब चीजों का कंट्रोल होगा उसका और वहां से उसकी चेंज रिक्वेस्ट निकल सकती है उस एनालिसिस के नतीजे में हर एक कंट्रोल अपना अपना एनालिसिस करेगा और हर एक कंट्रोल इस बात का मजाज है कि वो चेंज रिक्वेस्ट मूव कर सके ये तो खैर जी ये बात होगी और क्लोजिंग में जैसे जनरली हमें पता है कि सिर्फ वो बातें जो हमारी पेपर ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड हैं कि जनाब क्या काम सब हो गए मुझे मैंने पांच छह बातें आपको बताई थी कि आप यहाँ पे बैठ के ये सिर्फ देखते हैं क्या सब कागजात पूरे हैं क्या सब काम हो गए हैं क्या सब डिलीवरेबल बन गए हैं क्या कोई आ, क्या कहते हैं लेसन लर्न वगैरह कोई रिकॉर्ड हो गए हैं और जब और उसके बाद वो कस्टमर को हवाले करता है उसका डिलीवरेबल और ये सारी चीजें जो हमने कागजात और एसेट्स बनाए हैं ये सब सबमिट कर दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अच्छा मैं थोड़ा 
अगर जहां तक बात थोड़ी क्लियर है तो मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा मैं जरा प्लानिंग के ऊपर बात करना चाहता हूं हमने प्लानिंग में कुछ नॉलेज एरियाज का जिक्र किया कि भाई इसके तो देखिए चार प्रोसेस हैं स्कोप के टाइम के तो छह प्रोसेस हैं कॉस्ट के तीन हैं और एच रिस्क के पांच हैं और बाकी सबका एक एक है ये क्या चीज इससे डिपेक्ट हो रही है इससे क्या लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी कम इंपॉर्टेंट है जी हाँ जी एनी एनी ओपिनियन आज की क्लास में इंटरनेक्शन नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती चले मैं मैं इसकी तरफ आया था मैं खुद बात कर देता हूँ जी जी सर इसमें ये मेरे जहन में ये आ रहा था कि इट्स शोज दैट वी आर प्रेफरिंग अ प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ आइट्रेटिव और जो एडेप्टिव है सर प्रेडिक्टिव तो है वो तो इसको हम नॉर्मली वाटरफॉल भी कहते हैं प्रिडिक्टिव तो है लेकिन बात यह कि ये एक जेनरिक मैकेनिज्म है और ये साइकिल जो इसको इसके अंदर ही हम आइट्रेशन भी कर सकते हैं आइट्रेशन में क्या हो रहा है असल में कल जो हम बात कर रहे थे आइट्रेशन में थोड़ी सी बात करते हुए शायद गड़बड़ भी हो गई थी आइट्रेशन और एजाइल को हमने थोड़ा मिक्स कर दिया था आइट्रेशन की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बल्कि दी थी मैंने एग्जाम्पल कल आपने एक दवाई बनानी है और आपको नहीं पता कि वो दवाई किस शक्ल की होगी क्या होगी कैसे बनेगी तरीका भी नहीं पता आपको कैसे बनानी है तो आप कहते हैं कि यार चलो कहीं से काम तो शुरू करना है रिसर्च का काम है अनसर्टेनिटी बहुत हाई होती है तो हम ऐसे करते हैं कि पहले जरा मार्केट को रिसर्च करते हैं कि यार इसके बारे में कोई थोड़ी कोई पहले काम तो नहीं हुआ हुआ उसके बाद फिर अगला स्टेप सोचेंगे मतलब मुझे अगले फेज का पता ही नहीं था कि क्या होगा जबकि जो मेरा आम वाला तरीका है जिसको आप वो कह रहे हैं जो वाटरफॉल वाला तरीका है या प्रिडिक्टिव तरीका है वो ये कहता है कि मुझे ओवरऑल प्लानिंग मेरा स्कोप क्लियर है मुझे ओवरऑल डिजाइन पता है मैंने क्या करना है और उसमें मैंने फेजेस बना ली और पहली फेज पे मैं ज्यादा टेंशन दे रहा हूँ बाकी फेजेस को वक्त के आने के साथ साथ खोलता जाऊंगा ये था वो वाला तरीका जो मेरा प्रिडिक्टिव था अब जो मैं आइट्रेटिव में बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है मैं सोच ही नहीं सकता कि इसके बाद क्या होगा ये एक फेज में रिसर्च करके आता हूं और उस रिसर्च के नतीजे पे डिपेंड करेगा कि आगे कुछ करना भी है कि नहीं करना और अगर करना है तो इस ये रिसर्च बताएगी कि अगला स्टेप ये हो सकता है फिर हम वो फेज के तौर पे शुरू कर देंगे उसको प्लान करेंगे उसको करेंगे फिर अगले के बारे में सोचेंगे ये आइटरेटिव है इसमें हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला जो एजाइल था उसका सिलसिला यह था कि ऑल दो स्कोप तो पता था लेकिन हमारा कस्टमर जो है वो बात बात पे तब्दीलियां कर देता है और हम उसको अकोमोडेट भी करना चाहते हैं हम उसे ये झगड़ा भी नहीं डालना चाहते कि नहीं जी साइन करके दो और अब चेंज नहीं होगा ये मसला वो मसला हम उसको अकोमोडेट अगर करना चाहते हैं तो पूरे काम का एक मोटा सा आउटलाइन प्लान बना के हम उसकी मोटी फेजेस बनाने की बजाय हम मोटी फेजेस नहीं बनाते वो जैसे आमतौर पर हम प्रोडिक्टिव में चार पांच फेजेस बना लेते होते थे हम मोटी फेजेस नहीं बनाते बल्कि हम सारे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करना शुरू कर दें इतना छोटा टुकड़ा कि आपकी जो एक आइट्रेशन हो वो दो से छह हफ्ते की होती है तो हम क्या करते हैं हम एक स्पेसिफिक टीम रख लेते हैं एक स्पेसिफिक टीम पहले से रख लेते हैं उस टीम को कहते हैं कि तुम बताओ कितना काम कर लोगे ये कामों का बार पड़ा हुआ है सीक्वेंस में पड़ा हुआ है पहले ये वाले काम करने पर ये करने पर ये तो ऊपर से बताओ कि तुम कौन कौन से काम कर लोगे बल्कि काम नहीं होते उनका प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होता है ये यूजर स्टोरीज होती हैं प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होता है और सीक्वेंस में पड़ा होता है पहले क्या डिलीवर करना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद क्या करना है उससे हम कहते हैं कि इनमें से तुम बताओ कि दो हफ्ते में कितने काम कर लोगे वो कहते जी चार काम कर लूंगा और वो टीम बताती है उसको कोई नहीं हुक्म नहीं दे सकता कोई कि भाई तुमने ये चार काम करने हैं ना यहाँ पे मॉडल ही डिफरेंट है यहाँ पे उन्हें कहते हैं जी तुम उठा लो अपने जितने काम कर सकते हो और वो कमिट करते हैं कि हम ये चार काम करेंगे और वो चार काम उसमें कंप्लीट करते हैं और डेली हम उनके ऊपर नजर रखते हैं और डेली उनसे रिपोर्ट मांगते हैं प्रोग्रेस मांगते हैं कि आपने कल क्या अचीव करना है आज क्या किया है 
आज टारगेट क्या रखा था आज क्या अचीव किया है कल क्या करोगे आके और इस तरह रोजाना एक मीटिंग पंद्रह मिनट की होती है एनी वे जी इसको कहते हैं एजाइल मेथड तो उससे रिलेटेड ये जो डायग्राम आपको नजर नजर आ रहा है चार्ट जो है दिस इज मोर लाइकली जो इसको आप कह रहे थे कि ये प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल की तरह का है लेकिन ये आइट्रेटिव पे भी अप्लाई करेगा आइट्रेटिव में भी तो एक फेज में यही सब कुछ होगा ना अगर मैं रिसर्च करने चला हूँ मार्केट रिसर्च करने चला हूँ तो मैं इनिशिएशन करूंगा ना उसकी प्लानिंग भी करूंगा एग्जीक्यूशन भी करूंगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी करूंगा क्लोजिंग भी करूंगा उसके बाद में कहेंगे ओके अब अगला फेज मुझे अब समझ आया कि ये हो सकता है तो फेज के ऊपर तो ये सब कुछ अप्लाई करेगा ना और ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे भी करेगा अच्छा अभी इसी सारी साइंस को हम जरा कन्वर्ट कर लेते हैं एजाइल के ऊपर एजाइल में जरा मुश्किल है एजाइल में ऑल दो मैं ये कह सकता हूं कि एक एजाइल का जो छोटा हाइड्रेशन है दो हफ्ते का उसको मैं एक फेज के तौर पर चाहूं तो ट्रीट कर लू लेकिन ये सिर्फ सेम्बलेंस क्रिएट करने वाली बात है वरना इन दोनों का किरदार डिफरेंट है ये जो फोकस्ड है ये प्रोजेक्ट डिलीवरेबल के ऊपर फोकस्ड है जो आपका ये वाला साइकिल बना हुआ है ये जो बना प्रोडक्टिव साइकिल है ये प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के काम और डिलीवरेबल के ऊपर फोकस्ड है जबकि वहां पर जो है वो हम मतलब लीडरशिप स्टाइल ही चेंज हो गया जहां हम हुक्म दे रहे हैं कि ये काम करो वहां पर हम कह रहे हैं कितना काम करोगे तो खैर एनी वो एक अलग बैस बन जाती है एजाइल की लेकिन एजाइल नहीं आइड्रेशन की आपने बात की थी और आइड्रेशन के हवाले से ये बात जो है ए, मैं यूं कहूंगा कि ये ए, उसकी फेज में यही सब कुछ हो रहा होगा जो भी फेज हम कर रहे होंगे आइड्रेटिव की उसमें यही सब कुछ हो रहा होगा अच्छा जी ए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि ये कहीं कुछ प्रोसेस ज्यादा क्यों है और कहीं कम क्यों है एक डेफिनेशन तो हमें ये मिल गई ना कि ये वो वाहिद प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप वो वाहिद प्रोसेस ग्रुप है जिसमें 10 के 10 नॉलेज एरिया की कोई ना कोई प्रोसेस जरूर है बाकी कहीं देख लें आप एग्जीक्यूशन में देख लें वहां भी खाने खाली पड़े हुए हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में एचआर खाली पड़ा हुआ है क्लोजिंग में वैसे ही दो चीजें हैं टोटल इनिशिएशन में भी दो चीजें हैं तो इसका मतलब है कि प्लानिंग एक बात तो ये साबित होगी कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लानिंग ऑफ एवरी नॉलेज एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ये जो चार एरियाज हमें नजर आ रहे हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रोसेस है यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लग रही है एक्स्ट्रा अटेंशन है ज्यादा अटेंशन टू डिटेल है इसका मतलब है कि स्कोप टाइम कॉस्ट और रिस्क स्पेशल प्लानिंग मांगते हैं ज्यादा प्लानिंग मांगते हैं ज्यादा तफसीली प्लानिंग मांगते हैं अब इसकी दो वजह है स्कोप टाइम और कॉस्ट की एक वजह है और रिस्क की एक वजह है पहले मैं एड्रेस करूंगा स्कोप टाइम और कॉस्ट को एक बात शायद मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया होगा कि कंस्टेंट का लफज हम सुनते हैं अक्सर ट्रिपल कंस्टेंट लोग बोलते हैं ट्रिपल कंस्टेंट के बारे में आपकी क्या राय है क्या होता है जनाब आम तौर पर स्कोप टाइम और कॉस्ट को लोग ट्रिपल कंस्टेंट कहते हैं इसको कुछ लोग कुछ किताबों में ऑथर ने आयरन ट्रायंगल भी लिखा हुआ है और उनका ख्याल ये है कि जब एक चीज ये तीन ही कंस्टेंट होते हैं एक प्रोजेक्ट में अगर एक कंस्टेंट को हिला दिया जाए तो बाकी दो इंपैक्ट होते हैं इसे और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी एक चौथा है वो भी इम्पैक्ट होता है अगर मैं आपको ये बता दू अभी तक पक्की यूनिवर्सिटियों में किताबों में अक्सर जगह पर यही पढ़ाया जाता है कि ये ट्रिपल कंस्टेंट होता है अभी भी पढ़ाया जाता है और मैं मतलब आपका बिल्कुल आ, मेरे सामने ये चीजें हो, हो रही हैं और मैं देख रहा हूं लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ट्रिपल कंस्टेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपके जेन में कोई ऐसा है तो ये ऑप्सलीट हो चुका है जैसे हमने अभी बात की कि स्कोप टाइम और कॉस्ट ही तीन चीजें नहीं है जो कंस्टेंट होती हैं बल्कि क्वालिटी भी कंस्टेंट होती है और फिर जब इससे आप आगे बढ़ के बात करेंगे तो इससे फर्क रिसोर्सेज पर भी पड़ता है इससे फर्क आपके रिस्कों के ऊपर भी पड़ता है वो भी बढ़ते या घटते हैं इस तरह कई चीजें कंस्टेंट हो सकती हैं तीन चीजें कंस्टेंट नहीं है ट्रिपल कंस्टेंट का फॉर्मूला गलत है तो कंस्टेंट का जब जिक्र आए तो देर कुड बी फोर सिक्स सेवन कंस्टेंट इन अ प्रोजेक्ट टाइप्स ऑफ कंस्टेंट इन अ प्रोजेक्ट 
तो इसका मतलब है ट्रिपल कंस्टेंट वाली बात तो निकल गई लेकिन उसके बावजूद स्कोप टाइम और कोई वजह है कि ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं भले हम इनको ट्रिपल कंस्टेंट अब नहीं कहते लेकिन इनका रोल क्या है रोल ये है जी कि पीएमआई ने अभी जो इसको चेंज किया पहले ये ट्रिपल कंस्टेंट तकरीबन आज से कोई आठ साल पहले तक ट्रिपल कंस्टेंट वाला सिलसिला पीएमबीओ के में भी दिया हुआ था लेकिन उन्होंने फिर इसको चेंज किया उन्होंने कहा कि नहीं ये ट्रिपल कंस्टेंट नहीं है ये दरअसल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है स्कोप टाइम और कॉस्ट आर द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव Why is it calling them the project objective? Because according to PMI, a, a project's objectives cannot be defined without these three items. आप कहते हैं घर बना दो। अब ये आपकी नीड तो है घर बना दो। लेकिन घर आप बता दें भाई कि कितना बड़ा बनाना है। आप बताएं कि आपको उस कितना पैसा है। आप बताएं कि आपको उस कितना टाइम है। तभी मैं कुछ सोचना शुरू करूँगा ना। खाली घर बनाना है तो मैं महल बना दूं आपको आप कहें यार ये तुमने क्या बना दिया या मैं आपको झोंपड़ा बना दूं इसका मतलब है कि एक तो स्कोप का भी वाजे स्को, स्कोप भी मेरे ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेगा जितना पैसा है वो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेगा जितना टाइम है वो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेगा लेकिन याद रहे ये कंस्टेंट नहीं है ये ख्वाहिशात है कंस्टेंट और चीज है कंस्टेंट है कि जनाब वैसे तो ये घर मुझे एक साल में चाहिए लेकिन तुम मुझे छह महीने में बना के दो ये मैं कंस्टेंट लगा रहा हूं तो जो नॉर्मल एक जिसे कहते हैं ना कि डिजायर्ड सिचुएशन होती है वो एप्पल को सामने रख के की जाती है तो नॉर्मली जब आपसे कोई कहेगा मुझे घर बना दो तो आम तौर पे जितने देर में घर बनता है उससे ज्यादा टाइम ही जहन में रख के वो कहेगा वो एक अलग बात है कि शुरू में अगर कंस्टेंट लग जाए और वो कहे नहीं जी मेरे पास है ही तीन महीने और तीन महीने कंप्लीट करके दो तो वो एक अलग कहानी बनती है लेकिन जनरली हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये प्रोजेक्ट कंस्टेंट्स नहीं और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये तीन चीजें अगर हम तफसील से प्लान कर लें तो इनको काबू में रखना सिर्फ जरूरी है क्योंकि बाकी जितने नॉलेज एरियाज हैं इन तीन के अलावा आपका प्लान क्वालिटी है आपका ह्यूमन रिसोर्स है अगर से कि ह्यूमन रिसोर्स में कोई तब्दीली आती है कोई बंदा है जो आपने सोचा था कि हमें मिल जाएगा वो नहीं मिलता तो आपके ऊपर कहां इंपैक्ट पड़ेगा ट्रस्ट मी किसी भी सूरत में आपके या स्कोप पे इंपैक्ट पड़ेगा या टाइम पे पड़ेगा या कॉस्ट पे पड़ेगा ये तीन ही प्लान है जो किसी भी तब्दीली की वजह से किसी भी और नॉलेज एरिया की वजह से अगर डिस्टर्ब होते हैं तो ये तीन प्लान होते हैं और अगर मैं इन तीन प्लान्स को काबू में कर लूं तो सब कुछ काबू में आ जाता तो मैं क्या करता हूं प्लानिंग में इन तीन प्लान्स को अलग अलग मुफसिल तरीके के साथ इनको डेवलप करके और ये यकीन करता हूं कि ये हतमी प्लान बन गया है और उस हतमी प्लान को मैं बॉस को चेक करवा के बॉस को बॉस के साइन करवा के उसको बेस कर देता हूं मतलब नाउ दिस प्लान इज फ्रोजन पहले तो मैं ने प्लान बनाया था आप मुझे कहते हैं कि यार ये चेंज कर दो मैं कर भी देता अब तो बॉस ने साइन कर दिए हैं अब जब तक बॉस नहीं कहेगा ये तब्दील नहीं हो सकता मेरे हाथ से गेम गई ये मैं खुद बेसलाइन करवा रहा हूं ताकि काम करने में मुझे डिफिकल्टी ना हो ऐसा ना हो कि मुझे मैं काम कर रहा हूं वो कह यार इसको जरा इधर कर दो फलानी चीज इधर कर दो तो मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा एक्सेप्ट अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं कहूंगा जी चेंज रिक्वेस्ट मूव कर दें चेंज रिक्वेस्ट आएगी उसको एनालाइज किया जाएगा और अगर चेंज रिक्वेस्ट जो बनती है ठीक है जायज है तो अप्रूव हो जाएगी नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है अगर तो अप्रूव हो गई तो बॉस की मर्जी से प्लान अमेंड होगा और री बेस हो सकता है लेकिन ये होगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल तो फॉर द टाइम बींग इन प्लानिंग मैंने इन तीनों प्लान को बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा अटेंशन के साथ तफसील के साथ बना के और अपना दिल का यकीन किया और मैंने तीन बेस लाइने क्रिएट कर ली एक स्कोप की बेस लाइन एक टाइम स्केजल की बेस लाइन एक कॉस्ट की बेस लाइन ये तीन बेस लाइने मेरे लिए काफी हैं कहने को तो बेस लाइन क्वालिटी की भी हो सकती थी एच की भी हो सकती थी बट वो बेकार है वो इसलिए अगर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मैंने लिख दिया मैं लिख दिया कि मुझे क्वालिटी क्या चाहिए किस लेवल की चाहिए 
अगर उससे क्वालिटी ज्यादा या कम होगी तो मेरी कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा ना मेरे टाइम पे फर्क पड़ेगा मेरे स्कोप पे फर्क पड़ेगा तो वो चीजें डायरेक्टली ट्रांसलेट होती हैं उन चीजों की तरफ तो इसका मतलब है वो चेंज रिक्वेस्ट करेगी उनको और उसमें तब्दीली वाक्य हो अच्छा अब जब ये तीनों बेस बन जाती है तो इन तीनों बेस को हम कंसोलिडेट कर देते हैं मैंने पहले जिक्र नहीं किया इंटीग्रेशन इन सब का बाप है इन सारे प्रोसेस का जो अब्बा जाना है वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का काम है कि जो कुछ भी बाकी नौ प्रोसेस ग्रुप नॉलेज एरिया कर रहे हैं उसके उसको कंसोलिडेट करना जो भी प्रोसेस इंटीग्रेशन के हवाले से यहां लिखी हुई है ये प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस कहलाती है तो यहां डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ये प्लानिंग की बाकी सारी प्रोसेस का अब्बा जाना है और यू समझिए कि ये जितनी बेस लाइने मैंने बनाई हैं ये सब की सब इसको सबमिट हो जाएंगी और इसका पार्ट बन जाएंगी इसके अलावा जितने मैनेजमेंट प्लान बने हुए ये बाकी तफसी नहीं सिर्फ मैनेजमेंट प्लान और मैनेजमेंट प्लान मैं भी डिस्क्राइब करता हूं आपके सामने मैनेजमेंट प्लान जो है ये कोई तफसील नहीं होती तफसीली प्लान नहीं होता मैनेजमेंट प्लान है किसी भी चीज को जब मैंने उसका प्लान बनाने शुरू करता हूं तो उससे पहले मैं उस प्लान को बनाने के असूल या गाइडलाइन या मीट्रिक्स या उसका स्केल वगैरह मैं सेट कर लेता हूं उन बातों को मैं लिख लेता हूं मैनेजमेंट प्लान के अंदर स्केड्यूल का भी मैनेजमेंट प्लान होगा स्कोप का भी होगा रिक्वायरमेंट्स का भी होगा कॉस्ट का भी होगा क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान हर चीज का मैनेजमेंट प्लान होता है तो मैं उसमें उन चीजों को नोट कर लेता हूं और उसके बाद जितने काम मैं उस नॉलेज एरिया के हवाले से प्लानिंग में करता हूं वो सारे के सारे काम इस प्लान के मुताबिक करता हूं और जैसे स्कोप टाइम और कॉस्ट में बेस लाइन भी बनना है तो बेस लाइन बनाने तक की सारी इंस्ट्रक्शन और तरीकाकार उस मैनेजमेंट प्लान में होते हैं इस मैनेजमेंट प्लान के बाद जो कुछ बनेगा बेस लाइन बनने तक वो बीच वाले जो डॉक्यूमेंट्स जितने भी बन रहे हैं इन टेरम डॉक्यूमेंट जो बीच में बन रहे हैं जो आपको वाजे तौर पर नजर सिर्फ स्कोप टाइम और कॉस्ट में ही आते हैं क्योंकि बाकियों के तो प्रोसेस ही एक एक है सो आई रिस्क है तो जिनकी एक एक है उसमें तो वैसे ही जाहिर है कि वहां तो मैनेजमेंट प्लान ही बन रहा है लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अलावा अगर बनता है जो इन टेरम है और जिसने अल्टीमेटली बेस लाइन को कंट्रीब्यूट करना है तो इन टेरम सारे डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और ये एक अलग डब्बा है जिसमें हम इनको डालते जाते हैं और एक डब्बा यहाँ पे है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का और दूसरा डब्बा यहाँ पे है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट का तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में सारे मैनेजमेंट प्लान और सारी बेस लाइने आ जाती हैं और बाकी जितना माल बचा है जो इन टेरम डॉक्यूमेंट है ये बनाया उससे वो बना उससे तीसरा बना अल्टीमेटली कोई बेस लाइन बनी होगी ना तो जो बीच वाले डॉक्यूमेंट थे उन सारों को हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के डब्बे में डाल देते आल दो इसको भी हम जाया नहीं करते इन दोनों को हम रेफर करते हैं बाद में जाकर और इनको दुरुस्त भी करते हैं अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी बदल सकता है उसकी वजह से और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट भी बदल सकते हैं लेकिन मैं यहां पे ये वाजे करना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इंक्लूड ऑल द बेस लाइन एंड ऑल द मैनेजमेंट प्लान अब जब बेस लाइन कंसोलिडेट हो गई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर सारी बेस लाइने कंसोलिडेट हो गई तो उसको वैसे आम तौर पे लोग परफॉर्मेंस बेस लाइन भी कहते हैं या परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बेस लाइन भी कहते हैं मतलब ओवरऑल बेस लाइन सारी तीनों को मिला के जो बनती है उसको परफॉर्मेंस बेस लाइन कहते हैं अब जब एग्जीक्यूशन में जाएगा तो क्योंकि स्कोप टाइम और कॉस्ट एक दूसरे से वैसे ही बंधे हुए हैं ये चीजें अलग अलग एग्जीक्यूट नहीं होंगी आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि अब मैं पहले टाइम वाले काम कर लू फिर स्कोप वाले करूंगा फिर कॉस्ट वाले करूंगा भाई जब आप कोई काम करेंगे तो उससे स्कोप पूरा होना शुरू होगा पैसा लगना शुरू होगा टाइम गुजरेगा ऑटोमेटिकली एक ही काम करने से सारा कुछ होगा तो बजाय इसके कि हम तीनों को अलग अलग एग्जीक्यूट करें हमने इनको कंसोलिडेट कर दिया और डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क का जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन से ताल्लुक रखता है उसकी जिम्मेदारी ये सौंप दी कि भाई प्रोजेक्ट मैनेज प्लान के एन मुताबिक स्कोप बेस्ड लाइन के मुताबिक काम करवाओ इसका मतलब है कि ये सारा काम असल में हो यहां पर रहा एग्जीक्यूशन के अंडर इंटीग्रेशन का प्रोसेस डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क ये असल में ये करवा रहा है काम सारा अगर ये सारा काम करवा रहा है पूरे प्रोजेक्ट का तो ये फिर बाकी चीजें क्या कर रही हैं तो आप यहां पे अगर गौर करें तो आपको जो बाकी चीजें नजर आ रही हैं ये सिर्फ ऐसी चीजें होंगी जो चलते हुए काम के ऊपर रिक्वायर्ड हो सकती है आपको कल मैंने बताया था 
क्वालिटी अशोरेंस और कंट्रोल की बात थोड़ी सी हमने की थी अशोरेंस का हमने कहा अशोरेंस तब होती है जब काम हो रहा होता है प्रोसेस चल रहे होते हैं चलते हुए प्रोसेस के ऊपर अगर कोई चेक है चलते हुए प्रोसेस के ऊपर वो है क्वालिटी एश्योरेंस का बाकी जितने चेक हैं वो चल चुकी प्रोसेस के ऊपर है कि ये काम हो गया है कैसा हुआ है उसको लिए कॉस्ट वाला भी कहता है यार पैसे ज्यादा खर्च हो गए हैं इस काम के ऊपर स्केजुअल ज्यादा लग गया है टाइम या कोई और तो बाकी जितने भी कंट्रोल में नजर आ रहे हैं वो प्रोसेस को देखते हैं लेकिन हो चुकी प्रोसेस को देखते हैं ये वो वाहिद प्रोसेस है परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस जो चलती हुई प्रोसेस को चेक करती है कि आया कि ये प्रोसेस जो है इसमें ये ठीक चल रही है इसका तरीका कार ठीक है और अगर इसमें कोई खामी है तो दूर कर दी जाए और अगर इस प्रोसेस को ये बेहतरीन चल रही है लेकिन वो अगर इसको मजीद इंप्रूव किया जा सकता है तो उसका भी तरीका सजेस्ट जो है क्वालिटी एश्योरेंस करेगा इसका मतलब है ये थ्रू आउट एग्जीक्यूशन हर चलते हुए काम के ऑडिट करती रहती है ये ऑडिटिंग का काम करेगी और ये चलते हुए वक्त पे होगी इसलिए इसका एग्जीक्यूशन में होना जरूरी है जो कंट्रोल है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में होता है और उसका काम प्रोसेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता उसका काम होता है डिलीवरेबल की क्वालिटी चेक करना और डिलीवरेबल तो आपको पता ही एग्जीक्यूशन से बनेगा तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आएगा तब कहीं जाके क्वालिटी कंट्रोल को मौका मिलेगा कि उसको वो देखे जहां तक एचआर का ताल्लुक है एचआर में मैंने आपको बताया था कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आप एचआर को कंट्रोल नहीं करते और यहां पे एग्जीक्यूशन में एचआर को क्या किया जा रहा है दरअसल बात यह जी कि इंसान जो हैं जो लोग हैं जो लेबर हैं जो वर्क फोर्स है दैट गेट्स मोबिलाइज्ड व्हेन द जॉब स्टार्ट जॉब स्टार्ट एक्चुअली द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क स्टार्ट इन एग्जीक्यूशन एंड एट दैट टाइम When the job starts, before that I need to have acquired the project team. Then I have to teach them something. उनको एक ग्रुप की सूरत में काम करने की भी आदत डालनी है. So I have to provide them opportunities to work together. So I have to develop the team. And by this time, project उस activity के करने का time आ जाएगा. And जब वो काम करेंगे, फिर मैं काम दे दूँगा उन्हें. काम करेंगे, तो फिर then I will manage the team. तो ये तीन काम जो हैं ये एग्जीक्यूशन होने और ये काम कैसे होने उनका तरीका कार हमने प्लानिंग के दौरान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान जो बनाया था उसमें लिख दिया था कि कैसे टीम अक्वायर होगी कि काम के शुरू होने से कितनी देर पहले अपने बंदे हायर कर लेने फिर उनके साथ क्या सलूक करना है उनको कैसे ट्रेन करना है उनको कैसे आपने मैनेज करना है कैसे रिवार्ड करना है कैसे पनिश करना है कैसे फायर हायर करना है वो सब तरीका कार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में लिखा था लेकिन दिस ऑल विल हैपन बंदों के साथ जितनी डीलिंग है दिस ऑल विल हैपन व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन एग्जीक्यूशन ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का काम नहीं है बंदों के साथ जो सलूक रखना है उनकी रिपोर्ट लिखना है ये उसके सुपरवाइजर का काम है या एग्जीक्यूशन वाले का काम है ये प्रोजेक्ट मैनेजर का नेसेसरिली काम नहीं बनता अच्छा फिर उसका क्या काम बनता है प्रोजेक्ट मैनेजर ने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या तीर मारना है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में वो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहा है बंदों की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नहीं कर रहा प्रोजेक्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक तो डिलीवरेबल और दूसरा काम मतलब प्रोडक्ट और प्रोसेस इन दो चीजों का वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करेगा यहां पे मेरा ख्याल है ग्यारह प्रोसेस है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह प्रोसेस है जी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर और ये जो 11 प्रोसेस हैं इनमें सिर्फ दो प्रोसेस ऐसी हैं सिर्फ दो दो प्रोसेस ऐसी हैं जो डिलीवरेबल जब बन के आता है एग्जीक्यूशन से उसके साथ कोई सलूक रवा रखती हैं बाकी सारी प्रोसेस का काम क्या है वर्क को देखना काम को देखना काम को चेक करना वर्क क्या प्रोसेस क्या हुआ काम क्या हुआ एग्जीक्यूशन से जो कामों की रिपोर्टें आई हैं वो काम सही है कि नहीं है डिलीवरेबल को चेक करना है इसका काम किसी का नहीं सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल और जब क्वालिटी कंट्रोल से वो चीज पास हो जाए तो फिर स्कोप वैलिडेशन वाला उसकी फाइनल यूजर एक्सेप्टेंस करता है उसको वैलिडेट करता है मतलब क्वालिटी कंट्रोल वाला डिलीवरेबल को वेरीफाई करेगा 
जब क्वालिटी कंट्रोल कर लेगा तो वो कहेगा ये वेरीफाइड डिलीवरेबल है ये मैंने चेक कर लिया ये वेरीफाइड है और फिर वो स्कोप के पास भेज देगा स्कोप वेलिडेशन के पास और स्कोप वेलिडेशन उसको वेलिडेट करेगा उसकी यूजर एक्सेप्टेंस करेगा और जो चीज यहां से पास हो जाएगी उसको हम कहते हैं आप ये एक्सेप्टेड डिलीवरेबल है भले वो कस्टमर को हाथ में दिया है या नहीं दिया है लेकिन ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सेप्टेड डिलीवरेबल है हो सकता है कस्टमर ने खुद आगे यूजर एक्सेप्टेंस की हो या उसने हमें कोई एक चेकलिस्ट दे दी हो और उसके हिसाब से हमने खुद या थर्ड पार्टी से वो यूजर एक्सेप्टेंस करवाई है तो याद रहे कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में 11 में से सिर्फ दो प्रोसेस ऐसे हैं जो डिलीवरेबल को डील करते हैं और बाकी सारे प्रोसेस जो है वो प्रोसेस को डील करते हैं वर्क को डील करते हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट एक और भी है यहां पर कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इंटीग्रेशन का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में एक नहीं दो प्रोसेस हैं जबकि हर जगह पे वो हमने कहा था कि कमांडर होता है इंटीग्रेशन इंचार्ज होता है हर प्रोसेस ग्रुप का इंचार्ज का प्रोसेस जरूर होगा ये वो वाहिद नॉलेज एरिया है इंटीग्रेशन जो पांचों खानों में मौजूद है इनिशिएशन प्लानिंग एक्सक्यूशन मॉनिटरिंग कंट्रोल क्लोज और कोई भी ऐसा नहीं आप ये देख सकते हैं ये नीचे आखिर में प्रोक्योरमेंट है बारहवें नंबर पे वो इनिशिएशन में नहीं है बाकी सब जगहों पे है स्टेक होल्डर है वो क्लोजिंग में नहीं है बाकी सब जगहों पर है और बाकी तो है ही मतलब दो दो तीन तीन जगहों से मिसिंग है लेकिन इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो पांचों प्रोसेस ग्रुप को हेड कर रही होती है देर फॉर उसके प्रोसेस का हर जगह होना जरूरी है लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में एक नहीं दो प्रोसेस है एक है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क और एक है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल ये दो प्रोसेस यहां क्या कर रहे हैं अब मैं आपको ये बताऊं अगर मैं मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को कहूं कि ये चीफ एनालिस्ट है और परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को कहूं ये चीफ कंट्रोलर है तो एनालिस्ट और कंट्रोलर ये दो रोल है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वो जो एनालिस्ट है वो क्या कर रहा है कि वो तमाम जो छोटे कंट्रोल बीच नीचे बैठे हुए हैं स्कोप के टाइम के कॉस्ट के बाकी तमाम चीजों के जितने कंट्रोल बैठे हैं वो सब जो एग्जीक्यूशन से कामों की रिपोर्ट आई हुई है वर्क परफॉर्मेंस डेटा कहते हैं उसको उस वर्क परफॉर्मेंस डेटे को अपने रिस्पेक्टिव प्लान से मिला के देखते हैं कि उसके मुताबिक काम हुआ कि नहीं हुआ और उसमें कितना फर्क आया और वो जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं इस सम, इसको एनालाइज करके उसको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन डेटे को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना दिया और ये सारी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है जो स्कोप से टाइम से कॉस्ट से और बाकी जगहों से निकलती हैं वो सब की सब जमा होती हैं आके इसके पास मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क के पास ये चीफ एनालिस्ट है इसने उन सारों की रिपोर्टों को पढ़ना है और उनको कंसोलिडेट करके इसने बना देनी है एक रिपोर्ट जिसको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट याद रहे वर्क परफॉर्मेंस डेटा एग्जीक्यूशन में जो काम हुआ उससे जनरेट हुआ और उसकी कॉपियां बट गई सारे कंट्रोल्स को सारे कंट्रोल्स ने अपना अपना प्लान उठाया और उसके अगेंस्ट इस प्रोग्रेस को चेक किया और अपने एनालिसिस को रिकॉर्ड कर दिया वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन अब ये वर्क परफॉर्मेंस इन तमाम कंट्रोलों से निकली और ये जिसको मैं चीफ एनालिस्ट कह रहा था मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क इसके पास जाके जमा हो गई उसने इनको कंसोलिडेट करके बना दिया वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये थोड़ा सा इसको जहन में रखिएगा कि ये क्या हो रहा है इसके अलावा चेंज रिक्वेस्ट आपको याद है कि एग्जीक्यूशन से हमने कहा था कि वहां से भी कोई एमरजेंट चेंज रिक्वेस्ट है तो आ सकती है लेकिन वो ऐसी चेंज रिक्वेस्ट होगी जो बिल्कुल ही मतलब जरूरी हो मतलब उससे बचने का कोई चांस नहीं है उसका कोई एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है वो तो एमरजेंट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जब ये सारे कंट्रोल अपना अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं और वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं तो इनको वहां पे पता चल जाता है कि कहां कहां चेंज रिक्वेस्ट बनानी है किस किस चीज को चेंज रिक्वेस्ट भेजनी है तो ये अपने अपनी जगह से अपने अपने घर से ये चेंज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसको ये चीफ कंट्रोलर को ये जो था परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल ऑल द चेंज रिक्वेस्ट नो मैटर नो मैटर फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग दे ऑल लैंड अप आर रिसीव्ड एट इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल ये चीफ एनालिस्ट के पास आती हैं जो इन सारी चेंज कंट्रोलों को असेंबल करता है लेके जाता है ऊपर बोर्ड में उनसे 
फिर उसको अप्रूव या रिजेक्ट करवाता है अगर अप्रूव हो जाए तो उसकी रोशनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान वाले डब्बे को भी अपडेट करता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को अगर जरूरत है तो उसको भी अपडेट करता है और एग्जीक्यूशन को बता देता है कि भाईजान प्लान चेंज हो गए हैं अब नए वाले प्लान के मुताबिक बाकी काम करो तो इस तरीके के साथ वो चेंज और ये भी याद रहे कि जो मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रोजेक्ट था जिसने वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई थी ये रिपोर्ट बनाते वक्त ये भी ये महसूस कर सकता है कि एक ऐसी चेंज रिक्वेस्ट बनती है जो किसी और ने नहीं की लेकिन मुझे नजर आ गई है क्योंकि मुझे होलिस्टिक व्यू है मैं प्रोजेक्ट को ऊपर से नीचे देख रहा हूं शायद स्कोप ने समझा होगा यार ये मेरे इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है इसको मैं नहीं करता कॉस्ट ने भी उसको छोटी चीज समझाओ लेकिन कोलेक्टिव इफेक्ट उसका इतना था कि उसने मॉनिटर एंड कंट्रोल ने भी चेंज रिक्वेस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है तो वो भी इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल ही को भेजेगा और ये जो ये यहां से प्लानिंग से लेके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल तक आपको जो याद है ना वो साइकिल में दिखाया था प्लानिंग एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्लान डू चेक एंड एक्ट मैंने कहा था दरअसल ये यहाँ पे प्लान डू चेक एंड एक्ट होता है अगर कोई चीज ठीक नहीं है चेंज रिक्वेस्ट चेंज रिक्वेस्ट प्लान चेंज हुआ प्लान चेंज हुआ पीछे गए दोबारा एग्जीक्यूट में गए और ये उस वक्त तक वापस जाता रहेगा जब तक ये चीज सही बन नहीं जाती काम सब सही हो नहीं जाते दो चीजें देखनी है ना कि चीज सही बन जाए और काम भी सही हो जाए वर्क एंड द प्रोडक्ट अगर दोनों चीजें ठीक हो गई हैं, तो अब वक्त आ गया है कि हम इस लूप से बाहर निकल जाएं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से आउट हो जाए आउट होंगे तो कहा जाएंगे क्लोजिंग में जाएंगे क्लोजिंग वाला जो है वो पेपर ऑडिट करेगा चेक करेगा वही बातें सारी क्या सारे काम हो गए हैं क्या सारी चीजें बन गई है अप्रूव हो मतलब एक्सेप्ट एक्सेप्टेड डिलीवरेबल की शक्ल में आ गई है क्या सारे लेसन लर्न रिकॉर्ड हो गए हैं डिलीवरेबल डिलीवर कर दी हैं और अगर कर दी हैं तो वो जनाब ये सारा हदा जो एसेट्स का है एवरीथिंग इज सबमिटेड बैक टू दी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकॉर्ड में अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स में रख दे तो ये मैंने इस डायग्राम को आपके सामने एक्सप्लेन किया आई अंडरस्टैंड कि ये शायद थोड़ा तेज भी था और आप लोग चूंकि आज खामोश भी हैं तो क्वेश्चन भी कोई नहीं आ रहा मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जरा इसको गो थ्रू करें और जो बातें मैंने की हैं ये अच्छी तरह से जरा इसको खुद से समझने की कोशिश करें और इंटरप्रेट करने की कोशिश करें और कल जब हम मिलते हैं तो पहले आप मुझसे पूछें क्वेश्चन कि जी ये यहां क्यों है वो वहां क्यों है यहां पे अगर आपने डाउट क्लियर कर लिए अगले आपके जो दस चैप्टर हैं वो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी यहां पर क्लियर हो जाए कि ये चीज यहां क्यों बैठी हुई है इसका यहां क्या काम है और इसको और तफसील में भी हम अगले लेक्चर में बात करें जी एनी क्वेश्चन जी थैंक यू सर ओके जी थैंक यू वेरी मच टेक केयर सी यू टुमारो दाफिज थैंक यू सर गुड नाइट